নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি গোয়েন্দা গার্গের গল্প কফিন রঙের রুমালের সপ্তম তথা অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে রহস্য ঘনীভূত বিবেক দ্বিবেদীর খুন নিয়ে পুলিশ এবং গার্গি দুজনেই হিমশিম খাচ্ছে এমন সময় গোদের ওপর বিষ ফোড়া যাকে বলে আরেকজন খুন হয়ে গেল নীলার নব এবং একেবারে পাবলিক স্পেসে দিনের আলোয় একটা এক্সিবিশন অ্যারেঞ্জ হয়েছিল তেতিক্ষার জন্য সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন সেইখানেই এসে হাজির হয় শেষাদ্রি হাওলাদার মিসবিহেভ করতে শুরু করে তিতিক্ষার সাথে এবং নীলান্নব ডেকে আনে পুলিশকে কিন্তু তারপর কি হয় কে জানে সেখান থেকে শেষাদ্রি হাওলাদার হাওয়া হয়ে যায় তার পেছন পেছন ছোটে নীলান্নব এবং বাইরে দুটো গুলির আওয়াজ শোনা যায় বাইরে বেরিয়ে সকলে দেখে যে নীলান্নব রক্তাক্তভাবে মাটিতে পড়ে আছে রাস্তায় গুলিবিদ্ধ একটা কেসই সলভ করতে হিমশিম খাচ্ছে গার্গি পুলিশ দুজনই তার ওপর আবার এই নতুন খুন রহস্য গভীর থেকে গভীর ও তর হয়ে উঠেছে কে আছে এসবের পেছনে কে মারল নীলান্নবকে শেষাদ্রি হাওলাদার তাহলে কি প্রথম খুন মানে বিবেক দ্বিবেদীর খুনের জন্যও শেষাদ্রি হাওলাদারই দায় নাকি এ পুরো ব্যাপারটা নেপথ্যে অন্য কেউ আছে যাকে দেখা যাক যেহেতু এটা অন্তিম পর্ব গার্গি নিশ্চয়ই আমাদের জানাবে যে এই পুরো ব্যাপারটা একজাক্টলি শুরু কোথা থেকে হয়েছিল এবং কেন শুরু করছি কফিন রঙের রুমালের সপ্তম তথা অন্তিম পর্ব ক্রাইম সেকশনের পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবজ্যোতি নাগরায় তার অফিসের টেবিলে এক রাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কি যেন পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে হঠাৎ একটি ফোন আসায় মনোসংযোগ করলেন সেদিকে হ্যালো কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে শুনলেন ওপাশের মিনিট তিনেকের কিছু সংলাপ শুনতে শুনতে জোয়ালে জড়ো হলো কিছু কুঞ্চন ও কপালে ভাঁজ কখন ফোনটা এসেছিল আপনার কাছে রাত এগারোটা নাগাদ শুনে কুঞ্চন ও ভাঁজের ডিগ্রি ঊর্ধ্বমুখী দেবজ্যোতি নাগ রায় পরক্ষণে বললেন ঠিক আছে একটু সতর্ক থাকবেন হ্যাঁ আচ্ছা আজ কোথাও বেরোনোর প্রয়োজন নেই হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বিষয়টা আলোচনা করে দেখছি না মানে কিন্তু আমার যে আজ একবার দক্ষিণ কলকাতার একটা গ্যালারিতে যেতেই হবে আমার এক বান্ধবীর ছবির সোলো প্রদর্শনী হচ্ছে সেখানে আমার হাজির থাকার কথা দেখুন যখন একটা থ্রেট কল এসেইছে টেলিফোনে অন্তত কয়েকটা দিন সতর্ক থাকায় শ্রেয় তাই না কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই প্যামেলা নাটকানির নাম শুনেছেন ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আর্টিস্ট তিনি নিজে কাল টেলিফোন করে বললেন তার এক্সিবিশনে আমি যেন অনুপস্থিত না থাকি কি করে সেই অনুরোধ না রাখি বলুন দেখুন যা পরিস্থিতি আপনার এখন আমার তো মনে হয় সাবধান থাকাই ভালো কিন্তু তাই বলে ঘরে বন্দি হয়ে থাকবো আমি কদিনই বা বন্দি জীবন কাটাবো আমার হাতে এখন প্রচুর কাজ আমাকে ঘুরতেও হচ্ছে খুব ঠিক আছে এখন আপনি যা ভালো বুঝবেন দেবজ্যোতি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন টেলিফোন সংলাপ শেষ না করে রিসিভারটা ক্রেডেলে রেখে 
দেবজ্যোতি পরক্ষণে আবার তুললেন রিসিভার বোতাম পুশ করে প্রথমেই বিষয়টা জানিয়ে রাখলেন ডিসি ডিডি অরিজিৎ পুরকায়স্থকে পরক্ষণে লাইনে ধরলেন গার্গিকে হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো ম্যাডাম বলছি একটু আগে তিতিক্ষা দিবেদি ফোন করেছিলেন আমাকে গার্গির তরফ থেকে সাগ্রহ উৎকণ্ঠা কেন হঠাৎ তিতিক্ষা দিবেদি জানাচ্ছেন কাল রাত এগারোটা নাগাদ ওর ল্যান্ডফোনে একটি কল আসে তা রিসিভার তুলতেই শুনলেন কোনো পুরুষ কণ্ঠ ওকে হুমকি দিয়ে বলছেন তুমি যে পথে এগোচ্ছ তা ভুল পথ এখনই ফিরে এসো ওখান থেকে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্নিং অ্যান্ড অলসো দ্য লাস্ট ওয়ার্নিং কথা না শুনলে সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ গার্গির ভুরুতেও ঢেউ খেলে গেল অজস্র ছোট বড় কুঞ্চন তিতিক্ষা এখন বসে আছে কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের ওপর যে কোনো মুহূর্তে লাভা ছড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে তার চারপাশে জড়ো হওয়া রঙিন সুখ স্বপ্নকে গার্গি তার মগজে কিছু আলটক্কা চিন্তার তোলপাড় করে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা কার কণ্ঠস্বর সে বিষয়ে কিছু দিশা দিতে পেরেছে না তিনি তো চিনতে পারেননি গলা তিনি তাই বললেন তখন কি করতে চান দেখুন আমি মিসেস দ্বিবেদীকে পরামর্শ দিয়েছি আপাতত কোথাও না বেরোতে হ্যাঁ ঠিক আছে ভালোই তো পরামর্শ দিয়েছেন হ্যাঁ সে তো দিলাম কিন্তু মিসেস দ্বিবেদী বলছেন আজ বিকেলে কোথায় ছবির এক্সিবিশন আছে তাকে নাকি যেতেই হবে কি মুশকিল বলুন তো তাহলে গার্গি কিছুটা সময় নিল তিতিক্ষার বিষয় ভাবতে তাহলে তো ওকে পার্সোনাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয় তাই না দেবজ্যোতি নাগ রায়ের কণ্ঠে কিছু উষ্মা জড়ো হয় মুহূর্তে দেখুন ম্যাডাম মাত্র দুদিন আগে ওরই প্রদর্শনীতে ঘটে গেল একটা মস্ত দুর্ঘটনা সেখানে কত বিখ্যাত মানুষের উপস্থিতিতেও ঠেকানো যায়নি হত্যাকাণ্ড এমনকি পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিল তার সত্ত্বেও একজন খুনি সকলে চোখের সামনে একটা খুন করে পালিয়ে গেল এখনও খুনির টিকিটিও ছুঁতে পারিনি আমরা এখনই যদি মিসেস দ্বিবেদী আবার জেদ ধরেন প্রদর্শনীতে যাবেন বলে পুলিশ কি করে দায়িত্ব নেবে বলুন তো মাত্র কয়েকটা দিন তো কিন্তু কয়েকটা দিন পরেও যে তার বিপদ কেটে যাবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই তাই না না তা নেই কিন্তু আমরা তো চেষ্টা করছি ব্রেক থ্রু করতে শেষাদ্রি হাওলাদারের খোঁজে আমরা সারা কলকাতার প্রত্যেক থানায় রেড অ্যালার্ট দিয়েছি নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে দু চার দিনের মধ্যে হ্যাঁ কিন্তু মিস্টার নাগরা আয়ু শোর শেষাদ্রি হাওলাদারি মার্ডার সারকামস্ট্যান্সেস তো তাই বলছে ম্যাডাম ঠিক আছে যদি খুনি ধরা পড়ে তো ভালোই কিন্তু তিতিক্ষাকে প্রোটেকশন দেওয়াটা তো জরুরি দেখুন তিতিক্ষা দিবেদি তো এখন প্রায় ভিআইপি তাই না ঠিক আছে দেখছি ম্যাডাম কি করা যায় রিসিভার রেখে দেবজ্যোতি নাগ রায় কিছুক্ষণ বিড়বির করলেন নিজের মনে এসব উটকো ঝামেলা উড়ে আসে বলেই পুলিশের চাকরিটা এত খারাপ কলকাতায় এখন সবাই ভিআইপি সবাই গাড়ির মাথায় লাল লাইট লাগিয়ে ঘুরতে চায় সবাই ভিআইপি ট্রিটমেন্ট চায় এভাবে চললে তো যত সব ঝামেলা হ্যালো পরক্ষণে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করলেন কেননা টেলিফোনের ওপাশ থেকে যে কণ্ঠটি শোনা গেল তাতে তার হার্ট বিট প্রায় দ্বিগুণ রিসিভারটি কানে বেশ জোরে চেপে শুনলেন ইন্সপেক্টর আমার নাম শেষাদ্রি হাওলাদার নামটি শুনে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন পুলিশ ইন্সপেক্টর হ্যাঁ বলুন মাত্র দুদিন আগে তিতিকা দ্বিবেদী নামের এক শিল্পীর প্রদর্শনীতে একটি কুনের ঘটনা ঘটে গেছে যার ডাইবাগ নাকি বটেছে এই অদমের উপর অন্তত খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়েছে তাই ধারণা হয়েছে আমার হুম খবরটি জেনেও পড়ে আমি স্তম্ভিত আমি নিচে নেমে গাড়িতে ওটা পালাতেই চেয়েছিলাম সেদিন পেছন থেকে একটি গুলি এসে আমার পায়ে লাগায় আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম চত্বরের মেঝে 
যা মনে হয়েছে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা মাত্র আমাকে লোক করে কেউ গুলি ছুড়েছিল তাতে আমার পায়ে গুলি লাগে আর একটু উপরে হলেই ফোনে ফেলতো আমার জিৎপিণ্ড কিন্তু বেঁচে গেছি বরার জোরে আমি সেই মুহূর্তে গাড়িটা উঠে পালিয়ে না গেলে হয়তো নীলান্ড কাশ্যপের মতো আমাকেও হাইরাজ বিল্ডিংটির চত্বরে চিরকালের মতো শুয়ে থাকতে হতো মুখ টুবড়ে যাও প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি সেদিন পরদিন সকালে উঠে আমি তানায় এফআইআর করব বলে খসড়া তৈরি করছি খবরের কাগজ পড়ে অবাক সেই সন্ধ্যায় আমার কাছে আদৌ কোনো আগ্নে আস্ত্র ছিল না মিস্টার ইন্সপেক্টর ও নীলান্ড কাশ্যপ আমার পিছু দাওয়া করেছে দেখে আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাকে কুন করার জন্যই ওকে সুপারি দিয়েছে শ্রাবণ কুমার কিন্তু কে গুলি করেছিল তা বুঝে উঠতে পারিনি আদৌ অন্ধকারে পরপর দুটি গুলি চুড়েছিল আদৌ তাই একটি গুলি লাগে আমার পায়ে অন্যটি নীলানবের শরীরে তাকে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা এক নিঃশ্বাসে বহুক্ষণ বলে শেষাজি হাওলাদার থামতেই দেবজ্যোতি বলতে পারলেন আপনি এখন কোথায় আছি আমি কলকাতারই কোথাও আছি কিন্তু সেটা আমি এখনই আপনার কাছে প্রকাশ করছি না করলেই তো আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেবেন আমার কোনো অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আপনাদের অনুমান ভুল ভুলটা দৌড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফোন তবে এও বলে দিচ্ছি তিতিকার সামনে অনেক বিপদ আছে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম আপনাদের দেখুন আপনি হ্যালো হ্যালো পরক্ষণে ফোনের লাইন কাটা রিসিভার রেখে বিমূঢ় বসে রইলেন দেবজ্যোতি নাগরায় শেষাদ্রী হাওলাদার সত্যি বলছেন না মিথ্যে তা নিয়ে ধ্যান দিলেন কিছুক্ষণ তাদের ধারণা ছিল নীলান্নব শেষাদ্রীর মধ্যে গুলি বিনিময় হয় তাতে নীলান্নবের গুলি লেগেছিল শেষাদ্রীর শরীরে শেষাদ্রীর ছোড়া গুলি লেগেছিল নীলান্নবের পিঠে কিন্তু শেষাদ্রীর কথা মতো অন্য কেউ যদি গুলি করে থাকে তাহলে তিনি কে প্রায় ভ্যাবলার মতো ভাবনায় অন্তরীণ হলেন দেবজ্যোতি নাগরায় লোকটা এই সাত সকালে কিছু ফোন বার্তা উপহার দিয়ে তাকে একটি ভুল ভুলাইয়ার গলিতে রেখে দিয়ে কেটে দিল ফোনটা বিষয়টা নিয়ে পাঁচ পনেরো যখন ভাবছেন সেই সময় তার ভাবনা ঘেটে দিয়ে আবারও একটি ফোন হ্যালো হ্যাঁ আমি গার্গি চৌধুরী বলছি হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম আচ্ছা আপনি কি একটু আগেই শেষাদ্রী হালাদারের কোনো ফোন পেয়েছেন মানে আপনাকে উনি ফোন করেছেন নাকি না আমার ফোন নাম্বার সম্ভবত উনি জানেন না উনি ফোন করেছিলেন তিতিক্ষাকে তিতিক্ষাই একটু আগে আমাকে ফোন করে বিষয়টি জানায় শেষাদ্রী বলছেন তিনি কোনো গুলি মারেননি করেছে অন্য কেউ ম্যাডাম আপনার কি মনে হয় উনি সত্যি বলছেন দেখুন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না উনি ঠিক বলছেন কিনা দুটো প্রবাবিলিটি হতে পারে সত্যি বলছেন অথবা মিথ্যে যদি মিথ্যে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আগের অনুমানই হয়তো সঠিক নীলান্নব শেষাদ্রী দুজনেই ডুয়েল লড়েছিল একজন সফল অন্যজন ব্যর্থ আর যদি শেষাদ্রী হলে তাদের কথা সত্যি হয় তাহলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি দুটো গুলি ছুঁড়তে পারে যাদের পক্ষে গুলি ছোঁড়া সম্ভব তাদের মধ্যে কিন্তু একজন হলেন শ্রাবণ কুমার ম্যাডাম শ্রাবণ কুমারের পক্ষে কি নীলান্নবকে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব হয়তো সম্ভব হয়তো নয় নীলান্নব শ্রাবণ কুমারের আজ্ঞাবাহী কর্মচারী মাত্র যা করেছিল সবই শ্রাবণ কুমারের হুকুমে সেক্ষেত্রে তাকে গুলি করবেন না শ্রাবণ কুমার এটাই হয়তো সম্ভব এটাই বাস্তব কিন্তু হয়তো পরিস্থিতি এমন হয়েছিল তিতিক্ষার সঙ্গে তার মাখামাখিটা মাত্রা ছাড়া হয়ে যাওয়ার এই সুযোগে শেষাদ্রের সঙ্গে নীলান্নবকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অগাধ বৃত্তের মালিকটি কিন্তু মিস্টার নাগরায় আরও একটি সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখতে হবে আমাদের কি সম্ভাবনা ম্যাডাম তিতিক্ষার কাছে খবর পেয়েছিলাম তার এক্সিবিশন দেখতে সেই মুহূর্তে কম্পাউন্ডে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন অলিক শেখর তিনি কিন্তু তিতিক্ষার এই জীবনযাপন পছন্দ করছিলেন না তার মানে না এমনও হতে পারে প্রদর্শনী দেখতে এসে যখন দেখলেন তার সামনে দুই শিকার একজন তারা করেছে অন্যকে সেই প্ল্যাটিনাম সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাননি দেখুন আপনি নিশ্চয়ই অলিক শেখরের ভয়ঙ্কর জীবন কাহিনী কিছুটা শুনেছেন এরকম দু চারটে নীলান্নব শেষাদ্রীকে তিনি নখে টিপে মারতে পারেন যখন তখন অতএব অলিক শেখরের কথাও মগজের কুচুরিতে রাখা দরকার 
যাই হোক আজকের কাগজে প্যামেলা নাতকার্নির ছবি প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে সেখানে তিতিক্ষার হাজির থাকার কথাও লেখা আছে প্লিজ প্লিজ মিস্টার নাগরা ওখানে ক্লোজ ওয়াচ রাখার ব্যবস্থা করুন কলকাতায় এত এত ছবির গ্যালারি হয়েছে আজকাল তাতে নিত্য দিন এত এত ছবির প্রদর্শনী হয় তা যেন জেনেও জানত না গার্গি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রোজই প্রদর্শনীর খবর বের হয়ে তাতে প্রদর্শনীর খবরের সঙ্গে গুচ্ছগুচ্ছ শিল্পীদের নামও প্রকাশিত হয় তা পরে এ রাজ্যে ছবির রমরমা বাজারের কথা যে কোনো ছবি বিমুখ পাঠকেরও জানা হয়ে যায় রোজ গার্গিও পরে প্রদর্শনীর বিবরণ কিন্তু বাস্তব চিত্রটা জেনে গেল তিতিক্ষার এখানে ওখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হওয়া দেখে যেমন আজ প্যামেলা নাতকার্নি নামে শিল্পীর প্রদর্শনীতে তার যাওয়ার কোনো আগ্রহ থাকার কথাই নয় কিন্তু ঘটনাক্রম যা দাঁড়াচ্ছে তাতে তার না গিয়েও কোনো উপায়ম নাস্তে তিতিক্ষার সঙ্গে কয়েক মিনিটের টেলি আলাপে তার বুঝতে বাকি রইল না এদেশের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী প্যামেলা নাতকার্নির ছবির সমারোহে তিতিক্ষার না গেলেই নয় আজ সন্ধে তাহলে গার্গিকেও যেতে হয় কেননা গার্গি স্থির অনুমান তিতিক্ষাকে ঘিরে কোনো একটি নাটক অভিনীত হলেও হতে পারে তিতিক্ষার সাহস তিতিক্ষার উৎসাহ দেখে গার্গি স্তম্ভিত তিতিক্ষার জীবনযাপন এখন এক বিশাল ঋণের জালে আবর্তিত অনেক উত্তমন্যই তাকে অনবরত ধমকাচ্ছে শাসাচ্ছে মামলা করবে বলে শান দিচ্ছে রিট পিটিশনের খসড়া করে কিন্তু তিতিক্ষা তাতে তেমন ভ্রুক্ষেপ নেই যা থাকা উচিত ছিল নাকি নাকি তিতিক্ষা এখন বুঝেছে একমাত্র ছবির জগতই তাকে পারে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করতে তাই হাজার বিপদ তার চারদিকে ধারালো দাঁড়া বার করে তেড়ে আসছে জেনেও সে প্যামেলা নাতকার্নির প্রদর্শনীতে যাবেই যাবে আজ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থের সঙ্গে একটু আগেই সে কথা বলে নিয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা থাকছে কিনা গ্যালারির আশেপাশে গার্গির ধারণা আজ সন্ধ্যে কিছু একটা হেস্তনেস্ত হবেই হবে সায়ন তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলল তার মানে সেখানে একটা বিপদ আছে জেনেও তুমিও দৃঢ়চিত্ত প্রদর্শনীতে যাবেই যাবে তাই তো গার্গি সামান্য অপ্রস্তুত না সায়ন জানে রহস্যের সন্ধান পেলে তারও কাণ্ড জ্ঞান পাড়ি দেয় সুদূর মঙ্গল গ্রহে তবু সায়নের স্বরে সামান্য সতর্ক বার্তা সামনে নিয়ে বলল না আমি তো আর টার্গেট নই তিতিক্ষার মতো অসামান্য সুন্দরীও নই যে আমাকে লক্ষ্য করে কেউ আক্রমণ করবে তাই না আমি জানি আমার স্ত্রী রত্নটি অতীব বুদ্ধিমতী কিন্তু যেভাবে গুলিগোলা চলছে তাতে নিরীহ পথচারীরাই ঝামেলায় পড়ে বুঝছ সায়নের মনে ঘনিয়ে আসা শঙ্কার বার্তা গার্গির বুঝতে অসুবিধে হয় তা নয় কিন্তু তার কেন যেন মনে হচ্ছে প্যামেলা নাতকার্নির প্রদর্শনীতেও কোনো হেস্তনেস্ত ঘটে যাবে আজ তুমি নিশ্চিত থাকো আমি নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান সুতরাং সায়নের সতর্ক বার্তাটি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে অন্তরীণ করে সন্ধ্যে পৌনে ছটা নাগাদ পেরিয়ে পড়ল গোল পার্কের কাছে কালারেজ লাইফ নামের গ্যালারিটির উদ্দেশ্যে তার কসবার ফ্ল্যাট থেকে গোল পার্ক হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় দূরত্বে খুব বেশি জ্যাম ট্যাম হলেও ছটার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়ার কথা বিজন সেতু পার হয়ে সামান্য জ্যাম পেল বটে কিন্তু গড়িয়াহাটের দিকে একটু এগিয়ে ড্রাইভার এমন গলি ঘুজি ধরে পৌঁছে গেল গ্যালারির ঠিকানায় যে তখনও ছটায় পৌঁছতে পাঁচ ঘর বাকি বড় কাঁটাটা একেবারে বড় রাস্তার ওপর নয় কিন্তু খুব ভিতরে তাও নয় বরং একটু ভিতরে হওয়ায় বেশ বড় সড় স্পেস এই নতুন গ্যালারিটায় কম্পাউন্ডে জায়গাও অনেকখানি সেই কম্পাউন্ড ভরে গেছে দেশি বিদেশি নানা আকারের ও নানা রঙের সুদৃশ্য গাড়িতে 
একতলা দোতলা মিলিয়ে বিশাল গ্যালারি সাদা ধবধবে দেওয়ালগুলিতে প্রমাণ সাইজের ছবি টাঙানো গাড়ির ভিড়ের মধ্যে তিতিক্ষার লাল টুকটুকে গাড়িটাও চোখে পড়ল গার্গির বিবেক নাকি বলতো তার গাড়ির রং এমন হবে সব গাড়ির ভিড়ে অতি অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যাবে তারটা সেই লাল গাড়িটার দিকে এক ঝলক চাউনি ঝরিয়ে গার্গি ভেতরে ঢুকছে সে সময় হাই আরে বলে তিতিক্ষার জড়িয়ে ধরা গার্গিকে তিতিক্ষার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গি বলল কি ব্যাপার কতক্ষণ আমি তো এক ঘন্টা হয়ে গেল এসেছি এতক্ষণ ছবি টাঙানোর তদারকি করছিলাম ব্রোশোর কোথায় রাখা হবে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে কে ডিস্ট্রিবিউট করবে সেই সব ঠিক করছিলাম প্যামেলা তো এই শহরে নতুন আমরা যদি তাকে সাহায্য না করি কে করবে বলো তা ঠিক গার্গি সায় দেয় তার কথা কথা বলার মধ্যে সে দেখছিল তিতিক্ষার পরনের পোশাকটির দিকে পায়ের চারপাশে লুটোনো ধবধবে সাদা গাউন মাথায় সেরকমই ধবধবে হেয়ার ব্যান্ড গলায় হিরে বসানো নেকলেস তার সঙ্গে রং মিলিয়ে দু হাতে দুধ সাদা চুরি পড়ায় তার গায়ের ফর্সা রঙের জেল্লা ঝোল সে দিচ্ছে চোখ তিতিক্ষা এত দামি পোশাক পরায় গার্গের চোখে কেমন অদ্ভুত লাগছিল আজ কি মনে হতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ড্রেসটা একেবারে নতুন তাই না হ্যাঁ শ্রাবণ কুমার প্রেজেন্ট করলেন সেদিন গার্গি যে অবাক হলো তা নয় কিন্তু তার মনে জিজ্ঞাসা নিরসন করতে আবার জানতে চাইল তোমার পাওনা ঘণ্টা সব পেয়ে গেছ শ্রাবণ কুমারের কাছ থেকে না তবে শিগগির দিয়ে দেবে বলেছে শ্রাবণ কুমারের ওপর তিতিক্ষার অগাধ আস্থা দেখে গার্গির মনে সামান্য দ্বিধা মেশানো বিস্ময় যত দূর সে জেনেছে এখনও তার প্রাপ্যের প্রায় কোনো টাকাই দেয়নি ধনকুবের বলে পরিচয় দেওয়া লোকটি তিতিক্ষার পিঠে আদর ছোঁয়া হাত রেখে গার্গি বলল চলো প্রদর্শনীর সময় হয়ে এলো বোধ গ্যালারিতে ঢোকার ঠিক মুখে একটি বিশাল প্রদীপ সর্ষের তেলে চুপচুপে সলতে সহ অপেক্ষমান উদ্বোধকের জন্য প্রদীপের সামনে বেশ কিছু ভিআইপি চেহারার নারী পুরুষ দাঁড়িয়ে সম্ভবত তাদের চেয়েও বড় কোনো ভিআইপি প্রতীক্ষা তাদের মধ্যে যে মহিলা সবচেয়ে সেজে গুজে নিজেকে প্রজেক্ট করতে প্রস্তুত তিনি নিশ্চয়ই আজকের প্রদর্শনীর শিল্পী প্যামেলা নাতকার্নি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না গার্ডির কিন্তু গ্যালারির সামনে অপেক্ষমান গাড়ি ও ভিআইপিদের ভিড় দেখে অনুমান করে নেয় বেশ ঘ্যামা শিল্পী গ্যালারিতে ঢোকার মুখে মাঝবয়সী মহিলার দামি পোশাক ও রূপ সচেতনতা তার সেই ভাবনাকে গাঢ়তর করল আরো ডাব ছাঁদের আধা ভরসা মুখ পরনে পিত্তি রঙের ঝকঝকে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ গলার নেকলেসে পর্যাপ্ত হীরের সম্ভার শাড়ি পরার ঢং একটু অবাঙালি ধরনের হওয়ায় তার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল গার্গির চোখে ঝকঝকে নাতের হাসিটিও যেন লক্ষ টাকা মূল্যের যার জন্য এত সাদর ও সাগ্রহ অপেক্ষা সেই ভিভিআইপির আগমন ঘটতেই শুরু হয়ে গেল প্রদীপ জ্বালানো ও অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পর্ব প্রদর্শনীর উদ্বোধন হতেই গ্যালারির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সুবেশ নারী পুরুষের ভিড় খুবই চেনা ছক ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধনের দৃশ্যে এই উপলক্ষে গ্যালারিতে আগমন ঘটে তাবৎ শিল্প সমালোচক ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের সম্ভাব্য ক্রেতারাও থাকেন ভিড়ের মধ্যে এরা সবাই শিল্পীর পরম অতিথি গার্গি ক্রেতাও নয় শিল্প সমালোচকও নয় আপাতত দর্শক মাত্র নিজেকে তিতিক্ষা শুভানুধ্যায়ও বলতে পারে গার্গি প্রদীপ জ্বালানো পর্ব শেষ হতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছবি দেখতে গার্গিও ঘুরে ঘুরে দেখছে ছবিগুলো হয়তো একেই বলে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট কেননা কোনো ছবি সোজা সাপটা চোখে দেখে বোধগম্য করা যায় না তার অর্থ কোন ছবিতে বিশাল মুস্কো চেহারার একটি কালো রঙের সাড়ে তেড়ে গুঁতোতে আসার অবয়ব তার চোখ দুটি রক্ত লাল দুটি শিঙের ওপর গজিয়ে উঠেছে দুটি নীল ফুল কোন ছবিতে ব্যক্তি নায়িকা তার বুকে স্তন নেই পরিবর্তে রঙিন ফুলে ফুলে ভরা দুটি গোল বাস্কেট কোন ছবিতে একটি পুরনো রাজবাড়ি তার চিলে কোঠার ঘরের ছাদে একটি অসত্যচারা ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে অনেকখানি তার সবুজ পাতায় ভরা ডালে অজস্র মেয়ের মুখ যেন মেয়েগুলি ফুলের মতো ফুটে আছে ডালে ডালে চড়া রঙের ব্যবহারে ছবিগুলি দেখতে কেমন শিহরণ জাগে শরীরে এমন গভীর তন্ময়তায় ছবিগুলি দেখার ফাঁকে গার্গি নজর রাখছে প্রদর্শনীতে প্রবহমান ঘটনাবলীর দিকে তার সবচেয়ে নজরে পড়ছে অদ্ভুত চেহারার এক শিল্প রসিকের দিকে 
মাঝারি উচ্চতার লোকটি পায়ে উঁচু হিলে শু পরে লম্বা সাজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছে জাপানি মেয়েরা যে ধরনের ঈশত বাঁকানো টুপি পরে সেরকমই একটি টুপি পরেছেন মাথায় টুপির পিছন দিকে লম্বা লম্বা চুলের কোঁকড়া ভাবটা নজর কাড়ার মতো চওড়া গোঁপের রং অস্বাভাবিক কালো যাত্রার রাজা রাজাদের চুল বা গোঁপ যেরকমটি হয়ে থাকে সেরকম তিনি কথা বলছিলেন উচ্চ গ্রামে কিন্তু ইংরেজিতে সেই ইংরেজি উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় লোকটির গায়ে আমেরিকান গন্ধ আছে এই লোকটির উপর যখন নজর রাখছে গার্গি হঠাৎ তারই কাছে এসে লোকটি সেই একই ইংরেজি টানে জিজ্ঞেস করল গার্গি লোকটিকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে বলল বাই লুকিং এট ইউ আই থিঙ্ক ইউর বেঙ্গলি ওয়াই ইউ টকিং ইন ইংলিশ লোকটি হকচকিয়ে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য একটি লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে তক্ষণই গার্গি মুচকি হাসল একটু শেষাদ্রি হাওলাদার হঠাৎ এরকম ছদ্মবেশে কেন এসেছেন তা নিয়ে ভাবল এক মুহূর্ত তাকে পুলিশ খুঁজছে চিনতে পারলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে সেই কারণেই তার এই অন্য বেশ ধারণ করা কিন্তু শেষাদ্রি হাওলাদারের ছদ্মবেশ তেমন জাঁকালো হয়নি যে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন সন্ধানী চোখের আওতা থেকে গার্গি বুঝতে চাইছিল চারদিকে বিপদ থাকা সত্ত্বেও কেন আজকের প্রদর্শনীতে আসতে হলো শেষাদ্রিকে গার্গির সঙ্গে ডিসিডির যা কথা হয়েছে তাতে আজ বহু সাদা পোশাকের পুলিশ উপস্থিত থাকার কথা প্রদর্শনীতে উপস্থিত কয়েকজন দর্শকের মুখ দেখে অনুমানও করতে পারছে এরা সবাই সাদা পোশাকের পুলিশ শেষাদ্রি কি তা অনুমান করতে পেরেছেন হয়তো পেরেছেন তবু কেন যে তাহলে কি শেষাদ্রির অন্য কোনো মতলব আছে যা তিনি ঘটাতে চান ছদ্মবেশে প্রদর্শনীতে এসে লোকটার বুকের পাটা আছে নিঃসন্দেহে নাকি মরিয়া হয়েই আজ তার প্রদর্শনীতে আসা এদিকে তিতিক্ষাও ঘুরে ঘুরে দেখছিল ছবিগুলো এক বিদেশি মহিলার সঙ্গে দেখা হতে হাই বলে তাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে একটা চুমো দিয়ে দিল বিদেশি কায়দায় তাকে কয়েকটা ছবির গুণাগুণও বর্ণনা করছে তাও শুনতে পেল গার্গি হঠাৎ তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গার্গির কাছে এসে বলল গার্গি দে শেষাদ্রিদা এসেছেন গ্যালারিতে দেখেছেন দেখছি তো কি মতলবে এসেছে কে জানে শ্রাবণ কুমারেরও আসার কথা আছে শ্রাবণ কুমার আসবেন নাকি হ্যাঁ তাই তো বললেন আসলে এই ড্রেসটা সদ্য প্রেজেন্ট করেছেন আমাকে আজই প্রথম পড়লাম তো বললেন ঠিক আছে আমি এক্সিবিশন দেখতে আসব সেই সুযোগে ড্রেসটা পরে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তাও দেখে আসব গার্গি আশ্চর্য হচ্ছিল তিতিক্ষার কথায় শ্রাবণ কুমারের সঙ্গে তার বোধ হয় অ্যাফেয়ার চলছে তাই তিতিক্ষার স্বরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ লক্ষ্য করছে শ্রাবণ কুমার সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে তিতিক্ষার সঙ্গে যখন কথোপকথনে ব্যস্ত গার্গি সে সময় শেষাদ্রিকে আর দেখতে পেল না প্রদর্শনীতে তাহলে কি পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে সবার অলক্ষ্যে উধাও হয়ে গেলেন শেষাদ্রি তিতিক্ষাও বিষয়টা অনুমান করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল যেন বুঝলে গার্গি দি লোকটা ভীষণ ডিস্টার্ব করছে আমাকে মোবাইল বদলেও রেহাই নেই এখন বেশি রাতে ল্যান্ডলাইনে ফোন করে বলছে তিতি আই ওয়ান্ট ইউ অ্যাট এনি কস্ট যা মুশকিলে পড়েছি কি বলবো তোমাকে গার্গি কিন্তু স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারল না শেষাদ্রির গা ঢাকা দেওয়ায় তার ধারণা ছিল সাদা পোশাকের পুলিশেরা ঠিকই চিনতে পারবে শেষাদ্রিকে তারপর গ্রেপ্তার করবে ঠিক ঠিক সময় কিন্তু কি আশ্চর্য সবার চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেলেন শেষাদ্রি হাওলাদার প্রদর্শনী কক্ষে তখন ভিড় বেড়েছে আরো হঠাৎ বাইরে হইচই শুনে গার্গি উৎকর্ণ হয় কম্পাউন্ড থেকে আসছে শব্দটা একটু পরে কোলাহলের শব্দ বেশ উচ্চকিত হওয়ায় কেউ কেউ বাইরে গেলেন ব্যাপারটা কি ঘটছে তা দেখতে তার একটু পরে খুন খুন শব্দটা হাওয়ায় চারিয়ে যেতে গার্গির বুকের ভিতর ছ্যাত করে ওঠে অন্যদের সঙ্গে সেও বাইরে গিয়ে দেখতে পায় ঘন নীল রঙের খুব দামি শেরওয়ানি আর কুর্তা পরে উপুর হয়ে শুয়ে আছে একজন লম্বা চওড়া চেহারার মানুষ কাছে গিয়ে গার্গির অনুমান সত্যি হয় লোকটি শ্রাবণ কুমার
বিশাল ধনকুবের বলে ইতিমধ্যে কলকাতার শিল্প রসিকদের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা শ্রাবণ কুমার নামের মানুষটি এভাবে কম্পাউন্ডের মেঝে লুটিয়ে রয়েছেন দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত সবাই কাছে গিয়ে গার্গিও দেখল রক্তে ভেসে যাচ্ছে বড় সড়ো শরীরটা হয়তো একটু আগেই প্রাণ ছিল শরীরে কিন্তু প্রায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিস্তেজ তার দেহ সাদা পোশাকের পুলিশদের মধ্যে অফিসার গোছের একজন মাঝারি উচ্চতার স্মার্ট দর্শন যুবক হঠাৎ বললেন ওই তো ওই তো কার্পেট পালাচ্ছে গার্গিরও চোখে পড়লো একটি বড় সাদা দামি গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে কম্পাউন্ড থেকে কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই গাড়িটা হুশ করে উধাও হয়ে গেল সকলে চোখের সামনে দিয়ে স্মার্ট দর্শন যুবকটি আর এক সাদা পোশাকের পুলিশের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠে বললেন রকিট ফলো হেম ইমিডিয়েটলি রকিট নামের লম্বা সুদর্শন একজন যুবক চকিতে লাভ দিয়ে বেরিয়ে গেল কম্পাউন্ডের বাইরে সেখানে দাঁড় করানো ছিল একটি কালো অ্যাম্বাসেডার তাতে উঠে বসতেই আরও একজন মাঝারি উচ্চতার যুবক উঠে বসলো সামনে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি বিদ্যুতের মতো ধাওয়া করল আগের গাড়িটিকে কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি পরক্ষণে স্মার্ট দর্শন সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসারটি অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করলেন পাল গাড়িটার নম্বর নোট করেছ পাল নামের প্রৌঢ় লোকটি বললেন শেষ তিনটে নম্বর পড়তে পেরেছি জিরো ওয়ান সিক্স রবেশ শেষ তিনটে নম্বর দিয়ে কোনো গাড়িকে আইডেন্টিফাই করা যায় পাল নামের প্রৌঢ়টিকে অপ্রস্তুত দেখায় আমি দেখছি সামনে ট্রাফিক সার্জেন্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া যায় কিনা বলে পকেট থেকে মোবাইল বার করে বোতাম টিপতে শুরু করেন আরে বাবা তোমার লাইন পাওয়ার আগেই কার্পেট হাওয়া হয়ে যাবে রাবেশ কিন্তু সবার চোখের সামনে একজন গুলি চালালো কেউ দেখতে পায়নি কার্পেটকে পালবাবুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু ওই নীল রঙের শেরওয়ানি পরা লোকটি নামলেন মফ কালারের গাড়িটা থেকে তিনি হনন করে ঢুকছেন এক্সিবিশনের দিকে হঠাৎ সাদা গাড়িটা তার পিছু পিছু ঢুকে পড়ায় আড়াল পড়ে গেল তো শেরওয়ানি মফ রঙের গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে কম্পাউন্ডে তার ড্রাইভার বেরিয়ে এই দৃশ্য দেখে মাথা কপাল চাপড়ে চাচাচ্ছে তখন রাবেশ তাহলে নিশ্চয়ই সাদা গাড়ি থেকেই কেউ গুলি চালিয়েছে আমি চকলেট গাড়িটার ওপাশে থাকায় দেখতে পাইনি ঘটনাটা ঠিক বুঝতে পারিনি কোথা থেকে গুলিটা ছুটে এলো হঠাৎ এক সেকেন্ডের মধ্যে তো ঘটে গেল সব গুলি চালাতে এক সেকেন্ডই লাগে পাল কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি এখানে এতজন লোক ছিল এতজন ড্রাইভার কেউ দেখেনি কিছুক্ষণ থমথম করে জায়গাটা স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন বলে উঠল ওই সাদা গাড়ি থেকে কেউ গুলি চালিয়েছে মনে হলো তাহলে ঠিকই ধরেছি কথাটা কে বললেন উত্তর দিচ্ছেন না কেন কেউ চোখে দেখে থাকলে বলুন ঠিক করে বারবার বলার পরেও কেউ উত্তর না দেওয়ায় মুখ বিকৃত করে বলে রমেশ পাল চেক করো কে বলল কথাটা স্পটেম যিনি বারবার রাবেশ রাবেশ বলছেন সেই স্মার্ট দর্শন যুবকটির বয়স চল্লিশের নিচেই হবে সম্ভবত অফিসার হবেন কিন্তু পাল নামের লোকটির বয়স অন্তত পঞ্চাশের ওপর তা সত্ত্বেও পালকে তুমি তুমি বলায় আশ্চর্য হচ্ছিল গার্কি সে শুনেছি পুলিশের মধ্যে হায়ার আর কি বিষয়টা এমনই অদ্ভুত কোনো জুনিয়র বয়স্ক মানুষকেও নাকি অবলীলায় তুমি বলে থাকেন তার সিনিয়র কোনো কম বয়স্ক অফিসার তবে সবাই বলেন তা নয় স্মার্ট দর্শন যুবকটি ততক্ষণে হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছেন শ্রাবণ কুমারের অবস্থা দেখে এখনই হসপিটালাইজ করা দরকার বললেও তিনি বুঝে গেছেন শ্রাবণ কুমার আর বেঁচে নেই সঙ্গে সঙ্গে বাইরে দাঁড়ানো পুলিশের একটি জিপে শ্রাবণ কুমারের নিষ্পন্দ শরীরটা তুলে দিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেল যত দ্রুত সম্ভব তিতিক্ষা বেরিয়ে হঠাৎ শ্রাবণ কুমারকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে এমন বিভৎস স্বরে বলে চেঁচিয়ে উঠে তারপর সেই যে চুপ হয়ে যায় তার গলায় আর স্বর বেল না গার্গি ছুটে গিয়ে প্রায় স্থানু হয়ে যাওয়া তিতিক্ষা শরীরটাকে ধরে নিয়ে গেল প্রদর্শনী কক্ষের ভিতর তার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে তিতিক্ষা তার শোকাহত মুখের দিকে তাকাতেই পারছে না গার্গি চারপাশে ঋণের বোঝা যখন ক্রমশ পর্বত হয়ে উঠছে তার কাঁধে সেই সময় শ্রাবণ কুমারই তাকে দেখাচ্ছিলেন ঋণমুক্ত হওয়ার স্বপ্ন কি জানি শ্রাবণ কুমারের কাছে প্রাপ্য সব টাকা পেলে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচেও যেত তিতিক্ষা কিন্তু এখন যা ঘটল তাতে তিতিক্ষার জীবনে ঘনিয়ে এলো আরও ঘোরতর সংকট গার্গি তাকে নিয়ে গেল কাছেই পেতে রাখা চেয়ারের কাছে 
চেয়ারে বসিয়ে দিতেই ছুটে এলেন প্যামেলা নাথকার্নি মারাঠি ভদ্রমহিলাও ভীষণ শক পেয়েছেন হঠাৎ এই বিভৎস কাণ্ড ঘটে যাওয়াতে তিনিও কথা বলতে পারছেন না ভয়ে আতঙ্কে তাকে দেখে গার্গি একটু বল পায় প্যামেলা প্লিজ টেক কেয়ার অফ আল কাম ব্যাক সুন গার্গি দ্রুত বেরিয়ে এলো কম্পাউন্ডে যেখানে তখন ভাগ ভাগ হয়ে এখানে ওখানে জটলা চলছে আলোচনা চলছে শ্রাবণ কুমারকে কেন্দ্র করে গার্গি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল মাত্র দুদিন আগে ঠিক একই রকম ভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে খুন হয়েছিল নীলানব আর কি আশ্চর্য আজ শ্রাবণ কুমারও কিনা কিন্তু ঘটনাটা কিভাবে ঘটল তা ভেবে দিশে পাচ্ছিল না গার্গি চারপাশে এত এত পুলিশ তাদের সবার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল এত বড় একটা ঘটনা তা সত্যি বিস্ময়ের কিন্তু কি করে গুলিবিদ্ধ হলেন শ্রাবণ কুমার সত্যি আশ্চর্য গত দিনের মতো একইভাবে আরও একজনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না গার্গি তিতিক্ষা প্রায় জোর করেই এসেছিল আজকের প্রদর্শনীতে সে না এলে হয়তো ঘটত না এরকম একটা পরিণতি কথাটা ভাবতেই কয়েক মুহূর্ত গার্গি বিরক্ত হয়েছিল তিতিক্ষার ওপর তার জেদের ফলেই তো পরের মুহূর্তে গার্গি নিশ্চিত হলো আজ না হলেও কাল ঘটত এসব কাল না হলেও পরশু ঘটতই যে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কেন কেউ কিছুতেই আটকাতে পারল না আজকের ঘটনাটা পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও নিবৃত্ত করতে পারল না শ্রাবণ কুমারের গুলিবিদ্ধ হওয়া গার্গি ভাবতে বসলো শ্রাবণ কুমারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরম্পরা একটু আগেই তারা দেখেছিল ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রদর্শনী কক্ষে ঘুরছেন শেষাজ্রে হালাদার হঠাৎ তার উধাও হওয়া ঠিক তার কয়েক মুহূর্ত পরে গুলি শ্রাবণ কুমারের মেঝে লুটিয়ে পড়া এর মধ্যে কোনো কি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এত এত লোকের চোখের সামনে কিভাবে সে সাহায্য করতে পারলেন এই ভয়ঙ্কর কাজটি তিনি কি প্রদর্শনী কক্ষ থেকে বেরিয়ে অপেক্ষা করছিলেন শ্রাবণ কুমারের জন্য প্রদর্শনী কক্ষে ঘোরাঘুরি করে তিনি যখন নিশ্চিত হলেন শ্রাবণ কুমার তখনও আসেননি প্রদর্শনী দেখতে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবেন শ্রাবণ কুমারের জন্য কিন্তু সে সাথে কি করে জানলেন আজ শ্রাবণ কুমার আসবেন প্যামেলা নাথকার্ডির প্রদর্শনী দেখতে শ্রাবণ কুমারের তো আজ এখানে আসার কথা নয় নাকি শেষাদ্রি অনুমান করেছিলেন যারা শিল্প রসিক তারা কোনো প্রদর্শনী হলেই আসেন নতুন কি ছবি এসেছে তা দেখতে তাই হয়তো শ্রাবণ কুমারও আসবেন গার্গির হঠাৎ স্মরণে আসে আজকের কাগজে প্যামেলা নাথকার্নির ছবির প্রদর্শনীর যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে তাতে অন্য গুণীজনের সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পী তিতিক্ষা দ্বিবেদীর নামও ছাপা হয়েছে বড় বড় অক্ষরে শেষাদ্রি নিশ্চয়ই দেখেছেন বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছেন তিতিক্ষা প্রদর্শনীতে এলে অনিবার্যভাবেই শ্রাবণ কুমারও আসবেন সেই কারণেই তিনি তার প্রাণনাশের আশঙ্কা উপেক্ষা করেও এসেছিলেন একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্য কি শ্রাবণ কুমারকে হত্যা করা না আজকের ঘটনাক্রম তো তাই প্রমাণ করতে চাইবে যদি সেটাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সেই লক্ষ্যে তিনি উপনীত অতঃপর তার পরিণতি কি হবে তা আইন বলবে গার্গি বিস্মিত হচ্ছিল শেষাদ্রি হাওলাদারের কথা ভেবে তিতিক্ষার দিকে লোভীর হাত বাড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন এক জটিল মামলার মধ্যে নাকি নাকি কোনো বিবেচনা ছাড়াই তিনি শ্রাবণ কুমারের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিতিক্ষাকে দখল করবেন বলে দখল করতে পারুন বা নাই পারুন অন্তত শ্রাবণ কুমারকে সরিয়ে দিতে পেরেছেন আজ তবে খটকা একটা রয়ে গেল গার্গির মনে স্মার্ট দর্শন পুলিশ অফিসার যে সাদা গাড়িটির পিছনে পুলিশ পাঠালেন ধরতে সেটি শেষাদ্রি হাওলাদারের নয় শেষাদ্রির গাড়ির রং যতদূর গার্গি জানে মানে মনে করতে পারছে বটল গ্রিন সেই গাড়িটি কখন প্রস্থান করেছে নাকি গাড়ির ভিড়ের মধ্যে আছে কোথাও সে খবরটা নেওয়াও জরুরি কম্পাউন্ডে না থেকে বাইরে রাস্তার উপরও থাকতে পারে শেষাদ্রির অপেক্ষায় তবে এই ঘটনার পরে শেষাদ্রির পক্ষে এখানে না থাকাটাই স্বাভাবিক মোবাইলে খবর পেয়ে ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন ডিসিডিডি অরিজিৎ পুরকায়স্থ তাকে স্পষ্টতই বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল খুব স্মার্ট দর্শন পুলিশ অফিসারটিকে দেখেই বললেন কি ব্যাপার শাসমল সবার সামনে গুলি চালিয়ে মার্ডার করছে খুনি আর তোমাদের ফোর্সের চোখে পড়ছে না কারো দ্যাটস রিলি ফানি শাসমল নামের যুবক স্পষ্টতই তোটলাতে শুরু করেন 
মানে স্যার রাতের বেলা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাটা ঘটাচ্ছে মার্ডার কোথায় অন্ধকার আগের দিন তবু কিছুটা কম ছিল আলো আজ তো দিনের আলোকেও হার খাওয়াচ্ছে এই বিল্ডিং এর পাঁচশো হাজার পাওয়ারের হ্যালোজেন গুলো হঠাৎ গার্গিকে দেখে এগিয়ে এলেন অরিজিৎ গুড ইভিনিং ম্যাডাম দেখুন অ্যানাদার মার্ডার আপনাকে তো বলেছিলাম মিস্টার পুরোকাস্ট আজ একটা হেস্ত নেস্ত করতে চাইবে অপরাধী কিন্তু অপরাধী তো খুব ডেঞ্জারাস শ্রুড অ্যান্ড কানিং একসঙ্গে অনেকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করেও ডেপুটি কমিশনার সাহেবের রাগ মিটল না বোধ হয় দাঁত কিরমির করে বললেন ডিসকাস্টিং একবার বাগে পেলে বুঝিয়ে দেব একটা ধানে কটা মুড়ি হয় কিন্তু মিস্টার সসমল তো পুলিশের গাড়ি পাঠালেন একটা হোয়াইট গাড়িকে ফলো করতে সে গাড়ি ফিরে এসেছে হোয়াইট গাড়িটা অলিক শেখরের কিন্তু গাড়িতে কোনো আরোহী ছিল না মানে তাহলে গাড়িটা এসেছিল কেন এখানে ড্রাইভারের কি নাকি বলার ছিল মিসেস দ্বিবেদীকে কিন্তু কম্পাউন্ডে গোলমাল দেখে ভয় কেটে পড়ে পুলিশ তাড়া করেছে দেখে থেমে যায় মাঝপথে তখনই জানায় তার কোনো দোষ নেই ভয় পালিয়ে যাচ্ছিল ওভাবে অদ্ভুত গার্গি বিড়বিড় করে নীলান্নর যেদিন খুন হয় সেদিনও কিন্তু মিস্টার অলিক শেখরের গাড়ি এসেছিল প্রদর্শনীতে আর সেদিন অলিক শেখর নিজেই ছিলেন গাড়িতে গুলি চলার পর তার গাড়ি ফিরে গিয়েছিল একইভাবে আপনার কি মনে হয় অলিক শেখরই ঘটাচ্ছে না তো সব কিছু বুঝতে পারছি না মিস্টার পুরোকায়স্থ কিন্তু তার গাড়ি আসছে কেন নির্দিষ্ট দিনগুলিতে বুঝতে পারছি না তার কথা শেষ হতে না হতেই একজন ড্রাইভার হঠাৎ তার গাড়ি থেকে নেমে এসে কুড়িয়ে নিল কাছেই পড়ে থাকা একটি রুমাল সেটি ডিসিডিডির হাতে দিতেই গার্গিও দেখল কফিন রঙের রুমালটির মধ্যে এক টুকরো কাগজে লেখা মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত শাস্তি স্ট্রেঞ্জ সে একই রঙের রুমাল ভিতরে একই রকম লেখা হ্যান্ড রাইটিং ইজ অলসো দ্য সেম বিড়বিড় করছিলেন ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থ এরপরেও যদি আমরা খুনিকে না ধরতে পারি তাহলে খুব লজ্জার বিষয় শেষ পর্যন্ত সবার চোখের সামনে মডার গুলি চালিয়ে একটার পর একটা লোক মারছে অ্যান্ড উই আর জাস্ট স্পেকটেটার্স শাসমল উই শুড বি অ্যাবসলিউটলি অ্যাশেমড অফ আর শাসমল নামের অফিসারটি মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছেন ডিসিডিডির সামনে স্যার শেষাদ্রি হাওলাদারের গাড়ি কখন যে টুক করে কেটে পড়েছে কেউ দেখতে পায়নি কোথায় ছিল গাড়িটা স্যার কম্পাউন্ডের বাইরে ভিতরে ঢুকলে চট করে বেরোতে পারবে না জেনে বাইরে রেখে ঢুকেছিল কম্পাউন্ডে অরিজিৎ পুরোকায়স্থর আগে গজরাচ্ছেন অধস্তন পুলিশ অফিসারদের দিকে রক্তবর্ণ চোখে তাকিয়ে আগাম খবর ছিল আজ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে ঘটতে পারে তারপরও যদি সিস্টেম ফেল করে তাহলে তার কোনো এক্সপ্লেনেশন হয় গ্যালারির সামনের কম্পাউন্ড তখন ভেসে যাচ্ছে রক্তে কালার ইজ লাইফ নামের গ্যালারিটির সামনে দাঁড়িয়ে তখন গল গল করে ঘামছে গার্গি জীবন্ত রঙিনী কিন্তু তার রং যখন হয়ে ওঠে রক্তের রং জীবনের মানে পর্যবসিত হয় অন্য রঙে গাগি অনুমান করছে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এই আগাম সংবাদটি সেই দিয়েছিল অরিজিৎকে তারপরও পুলিশের অপদার্থতা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি আর মুখ দেখাতে পারছেন না গার্গির কাছে শাসমলের দিকে তাকিয়ে প্রায় হুঁ কাটিয়ে বললেন শেষাদ্রি হাওলাদারের বটল গ্রিন রঙের গাড়িটি কখন এখানে এসেছিল কখন চলে গেছে কোন দিক থেকে এসেছিল কোন দিকে গেল তার সম্ভাব্য সময় গতিবিধি দিতে বলো তোমার গোয়েন্দা অফিসারদের ওকে স্যার ডিসিডিডি অরিজিৎ পুরোকাস্ট তখনও দুচোখে বিস্ময় মেখে তাকিয়ে আছেন হাতের লেডিস রুমালটির দিকে গার্গির দিকে চোখ ফেরালেন কে যেন রং বললেন রুমালটির কফেন রং এরকম আবার রং হয় নাকি গার্গির ভিতরেও থইথই করছিল বিস্ময় সম্ভার জানেন শ্রাবণ কুমারেরই পছন্দের রং এটা তিনি এই রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ রুমাল উপহার দিয়ে থাকেন তার প্রিয়জনদের অরিজিৎ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন রুমালটি ও তার ভিতরের কাগজ খণ্ডটির দিকে কাকে কাকে উপহার দিয়েছিলেন এই রুমাল গার্গি এক ঝলক নজর ফেলে অদূরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা তীক্ষার দিকে নিশ্চয়ই অনেকেই পেয়েছে এই রুমাল তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যারাই যুক্ত প্রত্যেককেই উপহার দিতেন স্ট্রেঞ্জ সত্যি অবাক করা কাণ্ড ঘটে গেল আজ কালার ইন লাইফ গ্যালারির সামনে যাই হোক এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়াটা আমাদের জরুরি 
বিশেষ করে দুদিনই কে কে এসেছিলেন তার একটি তালিকা প্রয়োজন তাছাড়া অলিক শেখরের গাড়ির ড্রাইভারকেও ডেকে পাঠান মিস্টার পুরকায়স্থ রাইট ইউ আর হঠাৎ কেন একটি খালি গাড়ি এসেছিল গন্ডগোল থেকে পালিয়ে গেল হঠাৎ মিস্টেরিয়াস মনে হচ্ছে কিন্তু ড্রাইভার সহ গাড়িটা তখনই ধরে আনা উচিত ছিল রাস্কেলরা মাথায় বুদ্ধি কাটিয়ে ধরে আনতে পারেনি গাড়িটা খালি গাড়ি থেকে ছেড়ে দিয়েছে ড্রাইভারকে সুনীত পাল এখনই হোয়াইট কারের ড্রাইভারকে ধরে আনতে বলো ইমিডিয়েট আচ্ছা স্যার পুলিশের যে গাড়িটা হোয়াইট কারকে অনুসরণ করেছিল একটু আগে আবার চাকায় ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল সেই গাড়িটাকে ধরে আনতে পুরকায়স্থ একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি দুটি খুনের ঘটনা ঘটল একই পরিস্থিতিতে দুদিন দুই গ্যালারিতে ছবির প্রদর্শনী চলাকালীন ঘটছে খুনের ঘটনা অর্থাৎ সম্ভবত একই লক্ষণ করছে যার সঙ্গে ছবির প্রদর্শনীর যোগ আছে কোনোভাবে এও হতে পারে খুনি আমাদের খুব চেনা চেনা বলেই মনে হচ্ছে এন অল প্রবাবিলিটি দুজনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা যায় গার্গি চোখে বিস্ময় জড়িয়ে শুনতে চাইল ডাকসাইটে পুলিশ অফিসারের অনুমান নাম্বার ওয়ান শেষাদ্রি হাওলাদার অবভিয়াসলি শেষাদ্রি হাওলাদারের খুনি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি রাইট ফ্রম দি মার্ডার অফ বিবেক দ্বিবেদী শেষাদ্রি জড়িত এই সিরিয়াল মার্ডারে সিরিয়াল মার্ডার শব্দ বন্ধুটি বহুল পরিচিত গার্গিও খেয়াল করেনি এ কদিনের মধ্যে তিন তিনটি খুনের ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে আসলে কি মনে হচ্ছে জানেন ম্যাডাম শেষাদ্রি অনেক আগেই চলে এসেছে আমেরিকা থেকে বিবেক দিবেদীকে বহু টাকা লোন দেওয়ার পরে যখন বুঝতে পেরেছে সেই লোনের টাকা আর ফেরত দিতে পারবে না বিবেক তখন তিতিক্ষাই হয়ে উঠেছে তার টার্গেট প্রথমে বিবেক দিবেদী তারপর যারাই তিতিক্ষাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সেই নীলাণ্ডব কাশ্যপ আর শ্রাবণ কুমার দুজনকেই সরিয়ে দিয়ে এখন নিষ্কণ্টক তিতিক্ষাকে প্রোটেকশন দেওয়ার এখন আর কেউ নেই নিশ্চয়ই নাম্বার টু হিসেবে আপনি অনেক শেখরের কথা বলবেন ঠিক তাই অলেক শেখর প্রথম থেকে চাইছিলেন না তার কন্যাকে বিয়ে করুক বিবেক কিন্তু বিয়ে দিতে বাধ্য হওয়ার পর তিনি প্রথম দিকে চেষ্টা করেছিলেন বিবেককে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে কিন্তু এরা সময় পর তিনি নিশ্চিত হলেন বিবেকের ব্যবসা বুদ্ধি বলে কিছু নেই আসলে অলেক শেখর এতটাই ব্যবসা বুদ্ধি সম্পন্ন যে তার পাশে বিবেক নিতান্তই অকম্মা অ্যাপেন্ডিসাইটিস বিবেক ততটা যে অপদার্থতা নয় কিন্তু তার ভুল হয়েছিল শ্বশুরের মতো বিশাল কিছু একটা করে শ্বশুরকে চমকে দিতে চাইবে এটা এই অসম প্রতিযোগিতায় নামাটাই ভুল হয়েছিল তার ফলে অচিরেই তার ব্যবসা ফেল মারে তারপর নানা ফন্দি ফিগির করে চেষ্টা করেছিল বড় লোক হবার তাতে যা ফল হওয়ার তাই হয়েছে চারদিকে অজস্র দেনা অলিক শেখর ব্যাংকের গ্যারান্টারও হয়েছিলেন তিতিকার চাপে সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ায় অলিক শেখর ঠিক করলেন বিবেক দ্বিবেদীকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে সেই কাজ সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই পটভূমিতে এসে গেছেন এই শ্রাবণ কুমার নীলানব শেষাদ্রি গার্গি চুপচাপ শুনছিল অরিজিৎ পুরো কায়স্থর বিশ্লেষণ আপনার দ্বিতীয় অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে কিন্তু অলিক শেখরের পরের টার্গেট শেষাদ্রি হলাদার ঠিক তাই ম্যাডাম দেখা যাক তার আগেই আমরা এই মিস্ট্রির কোনো ব্রেক থ্রু করতে পারি কিনা বলতে বলতে তিনি দেখলেন মোবাইল কানে দিয়ে হন্তদন্ত পায় এগিয়ে আসছেন শাসমল নামের স্মার্ট দর্শন অফিসারটি ডিসিডির কাছে এসে বললেন স্যার সুনীত পালের ফোন অলিক শেখরের বাড়ি থেকে ফোন করছে কি বলছে সুনীত পাল অলিক শেখর বলছেন তার হোয়াইট কার্ডটি ঘন্টা দুয়েক আগে কেউ এসে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে ড্রাইভার তার বাড়িতেই আছে তার আজ সন্ধ্যে কোথাও বেরোনোর ছিল না বলে ড্রাইভার রেস্ট নিচ্ছিল তার আউট হাউসে গাড়ি বাইরে দাঁড় করিয়ে চা জল খাবার খাচ্ছিল তারপর গাড়ি গ্যারেজ করতে গিয়ে দেখে গাড়ি নেই স্ট্রেঞ্জ তারপর অলিক শেখর ড্রাইভারকে বলেছিলেন এখনই থানায় গিয়ে ডায়রি করতে ড্রাইভার থানায় যাওয়ার উদ্যোগ করছে হঠাৎ এক অচেনা গলায় ফোন এসেছিল অলিক শেখরের কাছে আমার কাজ শেষ আপনার গাড়ি রেখে এসেছি উল্টোডাঙ্গা মোড়ের কাছে আপনি ড্রাইভার পাঠিয়ে গাড়ি নিয়ে আসুন অরিজিৎ পুরো কাজটা কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না ঘটনার বিবরণ শুনে তারপর জিজ্ঞেস করলেন ড্রাইভার কি গাড়ি আনতে চলে গেছে হ্যাঁ ওদের তো অনেক গাড়ি অন্য একটা গাড়ি চলে গেছে হোয়াইট কারের ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে শাসমল ইউ প্রসিড টু উল্টোডাঙ্গা ইমিডিয়েট দেখো অলিক শেখর সত্যি বলছেন না মিথ্যে 
গোটা ঘটনাটাই সাজানো হতে পারে হয়তো আদৌ গাড়ি চুরি যায়নি এখন ড্রাইভারকে বাঁচাতে নতুন একটা স্টোরি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন বাজারে রাশ টু দ্য স্পট ইমিডিয়েটলি স্যার এক্স্যাক্ট লোকেশন না জানলে কি গাড়িটা খুঁজে বার করতে পারবো তুমি এগো তো আমি অলেক শেখরকে ধরছি ফোনে তার ড্রাইভার নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে লোকেশন অলেক শেখরের কাছ থেকে লোকেশন জেনে তোমাকে জানাচ্ছি একটু পরে তুমি স্পটে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে লোকেশন জানাচ্ছি তার কথা শেষ হতেই পুলিশের একটি জিপে লাফিয়ে উঠে শ্বাসমল ছুটে গেলেন উল্টো ডাঙার মোড়ের দিকে অরিজিৎ মোবাইলে ধরার চেষ্টা করলেন অলিক শেখরকে গোলপাক থেকে উল্টোডাঙ্গা মোড় অনেকটাই রাস্তা কিন্তু ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের কল্যাণে গন্তব্যে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগার কথা নয় অরিজিৎ বার্তিনিক মোবাইলে চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে বললেন কে ব্যাপার বলুন তো এত বড় একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মোবাইল কেন অফ লোকটি নিশ্চয়ই একটা স্টোরি বানিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করছে পুলিশকে আসলে গাড়ি চুরি যাওয়ার গল্পটা শ্রেফ ভাঁওতা গার্গি খুবই নিবিষ্ট মনে ঘুরপাক খাওয়া ছিল কিছু আজব ভাবনা নীলানবের খুনের ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ বলে শেষাদ্রী হালাদার ফোন করেছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবজ্যোতি নাগরায়কে কিন্তু তার দুদিনের মধ্যে শ্রাবণ কুমার খুন হয়ে গেলেন সবার চোখের সামনে দুটি ঘটনাই এমন পরিস্থিতিতে ঘটল দুটিতেই শেষাদ্রী হালাদারকে অনায়াসে খুনি বলে অনুমান করা যায় এবারও কি শেষাজি হাওলাদার নিজেকে নির্দোষ বলে ফোন করবেন কোন পুলিশ অফিসার বা তিতিক্ষাকে ম্যাডাম রুদ্রপতি শাসমল খুব ভালো অফিসার বলে পরিচিত পুলিশ মহলে সেই কারণেই তাকে আমরা কালার অ্যান্ড লাইফ গ্যালারিতে ডিউটি দিয়েছিলাম আজ অথচ তার সামনে এত বড় একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগছে আমার মার্ডার ইজ ভেরি এফিসিয়েন্ট অতি সুযোগ সন্ধানী গার্গি কি যেন ভাবছিল আর মনে হয় কি ভেবে বলল মিস্টার পুরোকাস্ত আমার মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলে আমরাও একবার যাই রাইট ইউ আর চলো ম্যাডাম আমারও মনে হচ্ছিল এর মধ্যে একটি গভীর এবং মস্ত কিন্তু লটকে আছে এই কিন্তুটাকে সমাধান করাটাই এখন জরুরি অলিক শেখরের মতো একজন ব্যস্ত বিজনেসম্যান কেন মোবাইল অফ করে রেখেছেন তা আমার ক্ষুদ্র মগজে খোলসা হচ্ছে না ঠিক আছে আমি বরং আপনার গাড়িকে ফলো করছি এক মিনিট অপেক্ষা করুন তিতিক্ষাকে বলে দেখি ও এখন বাড়ি ফিরবে কিনা ওর সামনে তো এখন হাজার সমস্যা তিতিক্ষা ওপাশের একটি বেঞ্চিতে বসেছিল গুম হয়ে বহুক্ষণ কেঁদে কেঁদে তার চোখ মুখ ফুলে গেছে দেখে গাড়ির কষ্ট হচ্ছিল গাড়িতে ওঠার আগে তিতিক্ষাকে বলল তুমি কি করবে এখন বাড়ি ফিরে যাবে বুঝতে পারছি না কি করব আমার এখন অবলম্বন বলতে আর কিছু রইল না গার্গিতে বাড়িতে ঢুকতেই ভয় করছে আজ শেষাদ্রী নাকি ডেঞ্জারাস তা তুমি ভাবতে পারবে না যে কোনো মুহূর্তে হয়তো ঘরের মেঝে ফুঁড়ে উঠে ঢুকে পড়তে পারে আমার বেডরুমে গার্গির দূরদৃষ্টি ভাবতে চেষ্টা করছিল দৃশ্যটা অরিজিৎ পুরো কাস্থ দিকে এক ঝলক নজর ছুঁড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আচ্ছা শেষাদ্রী হলাদার তোমার বাড়িতে দেখা করেছিল এর মধ্যে আমার কোনো উপায় ছিল না গার্গিদের ফোনে ক্রমাগত থ্রেট করছিল কদিন ধরে বলছিল আমি তোমাকে দেখে নেব তুমি আমাকে চেনো না বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল আপনি আসুন শেষাদ্রী দা আপনার পেমেন্ট যতটা পারি শোধ করে দিতে চেষ্টা করব তারপর গিয়েছিলেন তোমার কাছে শোধ করে দিয়েছ কিছুটা অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার অবস্থা শ্রাবণ কুমার খুব শিগগির আমাকে মোটা টাকার চেক দিয়েছেন সেই চেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেলেই তার লোন শোধ করে দেবো আমি বলেছিলাম তিতিক্ষা আচ্ছা তোমার কি মনে পড়ে শেষাদ্রী হালাদার তোমার বাড়ি যখন গিয়েছিলেন তোমার বাড়ি থেকে কফিন রঙের কয়েকটা রুমাল হাতিয়ে নিয়েছিলেন কোনোভাবে তিতিক্ষা ভাবল আন মনে হতেও পারে রুমালগুলো তো অনেক সময় বাইরের ঘরের র্যাকেই থাকে কারণ নিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয় শ্রাবণ কুমার টাকা দিয়েছেন গার্গি দি আমি ভাবতেই পারিনি শ্রাবণ কুমার আমাকে এইভাবে ডুবিয়ে দিয়ে যাবেন 
দেব দেব করে কিচ্ছুটি দেননি আজ পর্যন্ত আমি পাগলের মতো ছবি এঁকে গেছি যদিও উনি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিছু প্রচার পেয়েছি কিন্তু টাকা না পেলে আমি লোন শোধ করব কিভাবে আমার এখন দরকার শুধু টাকার শেষা চিন্তার মতো কত লোক শুধু হুমকি দিচ্ছে টেলিফোনে তারা সবাই এখন ভাবছে ছবি বিক্রি করে আমি এর মধ্যে বহু টাকা পেয়েছি ইচ্ছে করে কারো টাকা শোধ করছি না আমরা উল্টো ডাঙার মরে যাচ্ছি তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো যাবে তারপর ফেরার পথে বরং তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব তোমার বাড়িতে চলো তাই যাই বাড়ি ফিরতে আর ভয় করছে আমার ঠিক আছে তাহলে তোমার গাড়িকে বলো বাড়ি চলে যেতে আমার গাড়িতে উঠবে চলো তিতিক্ষার গাড়ি কাছেই দাঁড়িয়েছিল তিতিক্ষা তার ড্রাইভারকে ডেকে বলল জগদীশবাবু আপনি বাড়ি যান আমার ফিরতে একটু রাত হবে গাড়ি গ্যারেজ করে চাবি রেখে যাবেন ওপরে তিতিক্ষা গার্গির গাড়িতে ওঠার পর গার্গিও উঠে বলল রতন উল্টোডাঙার মরে যাব ওই সামনে যে পুলিশের গাড়িটা আছে ওটাকে ফলো করো গাড়ি স্টার্ট দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে তিতিক্ষার ড্রাইভার ছুটে এলো তিতিক্ষার কাছে ম্যাডাম মগ বল কি আজ ফিরবে ফিরতে পারে যদি ফেরে যাবি ওর কাছেই দিয়ে যাও পরক্ষণেই দুটো গাড়ি কলকাতার রাস্তা মারিয়ে ছুটে চলল তীব্র গতিতে বিজন সেতুর মুখে আজও কিছুটা জ্যাম সঙ্গে একজন বড় পুলিশ অফিসার থাকায় কিছুটা আগে বেরোতে পারলো গার্গিদের গাড়িটা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে পৌঁছতে গাড়ির স্পিড উঠল তুঙ্গে পুলিশের গাড়ির বিশেষ লাল আলোর সাহায্য পেয়ে গতি বাড়াতে সুবিধে হলো রতনেরও যেতে যেতে তিতিক্ষার কাছে জানতে চায় তোমার এই ড্রাইভার নতুন মনে হচ্ছে না নতুন ঠিক নয় বাবার অনেকগুলো গাড়ি আর ড্রাইভার আছে মকবুল তিন দিনের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি গেছে তাই বাবাকে বলে জগদীশকে নিয়ে নিয়েছে তিন দিনের জন্য তোমার বাবার বোধ হয় নানা রকম গাড়ির ওপর দুর্বলতা আছে তাই না খুব পাঁচটা গাড়ি ছিল সেদিন একটা ঝকঝকে গাড়ি কিনে এনে বলল এই ব্র্যান্ডের গাড়ি একদম নতুন আমদানি হয়েছে মার্কেটে দেখতে দারুণ তাই না কিনে পারলাম না হুম প্রতিটি গাড়ির লং আলাদা প্রত্যেকটা রঙই আনকমন তাই না তিতিক্ষার গলা এতক্ষণে একটু ফুরফুরে আসলে গাড়ির শখটা আমারই ছিল নতুন কোনো মডেল বাজারে এলে বাবাকে আমি সেই মডেলের গাড়ি কেনার বায়না ধরতাম কিনে আনলে বলতাম এরকম রং করাও এই গাড়িটা সেই অভিষ্টেই বাবার এখনো রয়ে গেছে আচ্ছা তোমার আগের ড্রাইভার ছুটিতে গেছে বললে কোথায় বাড়ি ওর বিহারে কোথাও তিন দিনের ছুটি নিয়ে গেছে এখন কদিন পরে আসে তার ঠিক আজ আসবে বলে গেছে এরকমই বলে যায় প্রতিবার আসলে নতুন বিয়ে করেছে এখন ওকে এখানে ধরে রাখাই দেয় কদিন পর পরই বলবে ম্যাডাম ছুটি দেবেন তাই তো নতুন বিয়ে করেছে ও বেচারি বা কি করবে সেদিন যাওয়ার সময় আজ ফিরবে বলে গেছে ফিরলে বাঁচি না ফিরলে কাল আবার বাবাকে ফোন করতে হবে জগদীশকে আরও কদিন চাই বলে কালও কি তোমার কোথাও প্রোগ্রাম আছে ছিল প্রোগ্রাম আমার এখনকার সব প্রোগ্রামই তো ছিল শ্রাবণ কুমারের আয়োজন করা শ্রাবণ কুমার কোনো একজন বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায় তার সঙ্গে কোলাবরেশনে একটি হোটেল করবেন ইটালিতে সেও নাকি একটি সি বিচের ধারে বিশাল হোটেল সেই হোটেলেও প্রতি ফ্লোরে নাকি আমার কয়েকটি প্রমাণ আকারের ছবি রাখবেন এরকমই বলেছিলেন তারই সঙ্গে ছিল একটা ছোট্ট পার্টি শ্রাবণ কুমার আমাকে বলেছিলেন খুব সেজে গুছে যেতে কি যে হয়ে গেল না আমার জীবনে আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না তাদের কথোপকথনের মধ্যে কখন যে উল্টো ডাঙার মোড়ে পৌঁছে গেছে তারা তা খেয়ালি করতে পারেনি গার্গি দেখলো অরিজিৎ পুরোকাস্টের গাড়িটা মোড়ের কাছে এসে থেমে গেল সজরে ব্রেক করে প্রায় লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন ডিসি রেডি রতন দাঁড়াও দাঁড়াও
গার্গিও গাড়ি থেকে নেমে দেখলো লোকে লোকার অন্য জায়গাটা রাত অনেক হয়ে গেছে তবু ভিড় কমেনি গার্গি উকি ঝুঁকি মেরে দেখলো সাদা গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে অভিভাবকহীন কিন্তু তার সামনে আরো একটা গাড়ি গাড়িটা বটল গ্রিন রঙের গার্গি চমকে উঠলো কেননা এই গাড়িটাই তো শেষাদ্রি হাওলাদারের তিতিক্ষা এত ভিড় দেখে হক চুকে গিয়ে বলল এত ভিড় কেন গার্গি দি গার্গি তখন অনুসরণ করছে অরিজিৎ পুরকাহস্থকে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলো তাতে তারও হৃদপিণ্ড থমকে গেল কয়েক মুহূর্ত দেখলো বটল গ্রিন গাড়িটার পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি লাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা অরিজিৎ পুরকায়স্থ তখন কথা বলছেন সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা রুদ্রপতি শাসমল আর সুনীল পালের সঙ্গে আর কি আশ্চর্য সুনীল পালের হাতে সেই একই রুমাল তাতে একটি কাগজ খণ্ড তাতে লেখা মৃত্যুই প্রয়োজন ছিল তোমার অরিজিৎ পুরকায়স্থ তাকালেন গার্গির দিকে সেই কফিন রঙের রুমাল ম্যাডাম গার্গি তিতিক্ষার দিকে তাকায় তিতিক্ষা গার্গির দিকে পরপর এতগুলি খুনের ঘটনায় শহরের মানুষ নড়ে চড়ে বসেছে এতদিনে সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ঠিক যেরকম সিরিয়াল কিলারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এর আগে পুলিশের বড় কর্তারাও বসে মিটিং করছেন বিষয়টি নিয়ে এরকম একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে পুলিশের নাকের ডগায় অথচ পুলিশের সাথ হচ্ছে না খুনিকে হাতে নাতে ধরার কাগজের সমালোচকরা তো পেন উঁচিয়ে বসে আছেন সারাক্ষণ ঘটনার বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে কখনো প্রথম কখনো দ্বিতীয় সম্পাদকীয় তাছাড়াও বাঘা বাঘা প্রাবন্ধিকের পোস্ট এডিটোরিয়াল এমনকি বাংলা চ্যানেলগুলিও দেখাতে শুরু করেছে কিভাবে ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে খুনগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে এই শহরে গার্গিকাল অনেক রাতে ঘটনাস্থল থেকে ফিরে ঘুমিয়েছে অনেক বেলা পর্যন্ত আজ ছুটির দিন বলে তার একটু ফুরসত ছুটির দিনে লুনাকে একটু বেশি সময় দিতে পারে লুনা উঠেওছে একটু বেলা করে তার খাবার ব্যবস্থা করে গেস্টরুম থেকে ডাকলো সোনালি চাপাকে সোনালি তুমি বিকেলে আজ আমার সঙ্গে যাবে সোনালি চাপার একটু অভিমান হয়েছিল তদন্তের কাজে তাকে এবার বেশি দায়িত্ব না দেওয়ায় তিতিক্ষার ড্রাইভারের খোঁজে সেই যে তাকে একবার পাঠানো হয়েছিল তারপর থেকে গার্গি তাকে ডাকেইনি হয়তো ড্রাইভারের খোঁজ ঠিকমতো আনতে না পারার অপদার্থতার কারণে সোনালি চাপা খুশি হয়ে চলে যেতে সায়নকে বলছিল গত রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা সায়ন ফুট কাটছিল পুলিশের অপদার্থতার কথা ব্যক্ত করে এও বলছিল তাহলে এবার নিশ্চয়ই অলিক শেখরকেই টার্গেট করবে পুলিশ গার্গিকাল রাত থেকে ঢালা উপুর করছে গত কয়েক মাসের ঘটনা প্রবাহ বিবেক দ্বিবেদীর খুন থেকে যে এপিসোডের শুরু তার একটি মহাপর্ব বোধ হয় শেষ হলো এতদিনে সায়ন যা বলেছে খুব মন্দ বলেনি তবু জিজ্ঞেস করল আচ্ছা তোমার এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোন মোটিভ কাজ করছে তাকে একটু খোলসা করে বলবে ওয়েল হারাধনের দশটি ছেলে নজন মারা গেলে পরে যেজন পড়ে রয়েছে তিনি নিশ্চয়ই এই নিধন কাণ্ডের গুরু ভালো বলেছ গার্গির ভুরু চিন্তায় গুটিয়ে যায় অনেকখানি কাল রাতে সে বহুক্ষণ ভেবেছে গোটা বিষয়টি যার উপর সন্দেহের দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছোড়া হচ্ছিল এতদিন সেই শেষাদ্রি হাওলাদারও যখন খুন হয়ে গেলেন আশ্চর্যভাবে তখন কাকেই বা সন্দেহ করা যায় আর তাছাড়া বিবেক যখন খুন হয়েছিলেন তখন থেকেই তো অলিক শেখরের কার্যকলাপ ব্যবহার অনেকের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল তাই না কিন্তু এতগুলো খুন অলিক শেখর করতে যাবেনি বা কেন তার স্বার্থ কি স্বয়ং কিছুক্ষণ চিন্তা করে জানায় হয়তো তিতিক্ষাকে অন্যদের হাত থেকে বাঁচাতে একমাত্র মেয়েকে প্রায় অজ্ঞাত কুলশীল সামান্য এক ব্যবসায়ী বিবেক দ্বিবেদীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাননি ধনী ব্যবসায়ী অলেক শেখর তবু মেয়ের কথা ফেলতে না পেরে বিয়েটা দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু একেবারেই সন্তুষ্ট ছিলেন না স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বিবেকের উপর বহু চেষ্টা করেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেইনি উপরন্তু ঋণের দায়ে তার আপাদ মস্তক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর আগে সেই বিবেকের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাতে বিবেককে তিনিই খুন করিয়েছিলেন কিনা তা এখনও এক রহস্য তারপর আরও এতগুলি খুন করা তার পক্ষে সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে তাদের কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎই মোবাইলের রিংটোনে মৃদু সঙ্গীত আমি না অলিক শেখরকে কিছুতেই
হ্যালো উপাসে তিতিক্ষার গলা গাগিদি আমার খুব বিপদ তিতিক্ষার বিপদ তা খুব নতুন কথা নয় কিন্তু তার কি বিপদ আবার ঘনিয়ে এলো শুনতে উদ্গ্রীব হলো গার্গি কি হয়েছে তোমার কাল রাতে পুলিশ ফোন করেছিল বাবাকে বলেছে তিনি যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না বেরোন তার গতিবিধির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে পুলিশ মোবাইলে কথা বলার মধ্যেই গার্গি চোখ রাখে বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করতে থাকা সায়নের দিকে গাল ভর্তি সাবানের ফেনা থাকায় এই মুহূর্তে সায়নের প্রোফাইল একটু অন্যরকম একটু আগেই ঠিক এরকমই আশঙ্কা করেছিল সায়ন তিতিক্ষার দিকে মন দিয়ে গার্গি বলল পুলিশ হয়তো আরও একবার তোমার বাবাকে ইন্টারোগেট করতে চায় কতবার তো ইন্টারোগেট করেছে এর আগে গার্গি দিন কিন্তু তখন তো পরপর এতগুলো খুন হয়নি তিতিক্ষা কিছুক্ষণের জন্য চুপ তারপর হঠাৎ বলল গার্গিদি তুমি তো বুঝতেই পারছ বাবাকে এখন আমার ভীষণ দরকার বিবেকের খুন হওয়ার পর যাকে অবলম্বন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল তিতিক্ষা সেই শ্রাবণ কুমার খুন হতে ভারী বিপদে পড়ে গেছে সে গার্গি তাকে এই মুহূর্তে কি বলে সান্ত্বনা দেবে বুঝে উঠতে পারে না পুলিশ এখন এতগুলো খুনের কিনারা করতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সন্দেহভাজনদের ওপর তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না তিতিক্ষা পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দাও বরং সেই প্রবচনটা মনে রেখো ট্রুথ উইল প্রিভেল সত্যের জয় হবে অলিক শেখরবাবু যদি এর সঙ্গে জড়িত না থাকেন তাহলে আমি নিশ্চিত তার ছায়াতেও আচরটি কাটতে পারবে না পুলিশ আই এম শোর অ্যাবাউট দ্যাট তুমি ঠিক বলছো কার কি একশো ভাগ সত্যি নিশ্চিন্ত থাকো কিন্তু তুমি কি জানো শ্রাবণ কুমারের কাছে তোমার যত ছবি ছিল সব নিলাম হয়ে যাচ্ছে জলের তরে কে বললো আপনাকে কাল রাতে ডেপুটি কমিশনার পুরকায়স্থবাবু ফোন করেছিলেন আমাকে বললেন শ্রাবণ কুমারেরও অনেক দেনা হয়ে গেছে বাজারে শ্রাবণ কুমার তার হোটেল তৈরির জন্য তোমাকে যেমন ছবি আঁকার কথা বলেছিলেন তেমনি অনেককে বহু রকম অর্ডার দিয়েছিলেন অনেকে সাপ্লাইও দিয়ে ফেলেছে এখন তার মৃত্যুর পর সেই সব সাপ্লায়াররা টাকার জন্য ঘুরছে সবাই বুঝতে পারছে কেউ আর টাকা পাবে না তাই তারা একদিনের মধ্যে কোর্ট থেকে অর্ডার বার করে শ্রাবণ কুমারের যত স্থাবর সম্পত্তি মানে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে সবই নিলামে তুলে বিক্রি করে ভাগ যোগ করে নেবে তাদের পাওনা টাকা তিতিক্ষা কখনো ধারণাও করতে পারেনি এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবে কদিনের মধ্যে কি হবে গার্গিদি শ্রাবণ কুমারের কাছে আমার বহু ছবি আছে ভালো ভালো ছবি প্রচারের দৌলতে এখন সেসব ছবির প্রচুর দাম বাজারে তিতিক্ষা দেখো তোমার যদি খুব কাজ না থাকে আজ বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে তুমি চলে এসো সদস্যটে কাছেই একটা মস্ত হলে নিলাম হচ্ছে আজ তারপর মুখে একটা ঠিকানা দিয়ে গার্গি বলল তুমি স্পটে না থাকলে ঠিক শনাক্ত করা যাবে না তোমার ছবি কোনগুলো তুমি তো এখনো কোনো পেমেন্ট পাওনি তুমি বা তোমার ছবি নিলাম হতে দেবে কেন বলছি একটা ছোট পেমেন্ট পেয়েছিলাম গার্গিদি তিতিক্ষা তোমার মোট ছবির যা দাম তার তুলনায় তুমি কিছুই পাওনি তুমি বা তোমার ছবি এমন জলের দরে বিক্রি করতে দেবে কেন গার্গিদি তুমি কি যাচ্ছ ওখানে তুমি গেলে আমাকে যেতে হবে যাতে পুলিশকে বুঝিয়ে তোমার ছবি তোমার কাছে ফেরত দেওয়া যায় পুলিশ থাকবে নাকি ওখানে সে তো থাকতেই হবে নইলে নিলামের পর টাকা ভাগ করা নিয়ে গন্ডগোলের সম্ভাবনা একটা থাকে ঠিক আছে গার্গিদি আমি যাব তিতিক্ষা লাইন কেটে যেতেই গার্গি খেয়াল করল সায়ন ইতিমধ্যে শেভ করে স্নানও সেরে ফেলেছে তাকে কোথায় যেন যেতে হবে একটা সেমিনারে বক্তৃতা করতে বেলা দশটা থেকে সারা দিনের লাঞ্চ সহযোগে আলোচনা চক্র মোবাইল কানে নিয়েই গার্গি গোছাচ্ছিল তার ব্রেড বাটার অমলেট তাকে মোবাইল মুক্ত দেখে সায়ন বলল যাক তোমার ম্যারাথন মোবাইল কথন শেষ হয়েছে তাহলে আর বলো কেন তোমার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হতে যাচ্ছে বোধ হয় অলিক শেখরকে প্রায় নজরবন্দি করে ফেলেছে পুলিশ কিন্তু খুনগুলো অলিক শেখর করেননি বলেই আমার ধারণা শায়ন বসেছিল ব্রেকফাস্ট খেতে অমলেটের একটা টুকরোর অর্ধেক তার মুখের ভেতর অর্ধেক বাইরে ঝুলন্ত তাহলে বাকি রইল কে তিতিক্ষা না না তিতিক্ষাও করেনি খুনগুলো তাহলে তুমি কি জেনে গেছো খুনের নাম দাম ঠিকানা এখনো সবটাই আমার অনুমান দেখা যাক আজ বিকেলে আমার অনুমান সত্যি হয় কিনা তোর মানে নিলামের জায়গায় তোমার 
অনুমিত খুনি এসে হাজির হবেন সশরীরে তাই তো হয়তো কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে যোগাযোগের ওপর ইতিমধ্যে খুনিকেও আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি নিলামের জায়গায় আবির্ভূত হতে যদি তিনি আসেন তবেই পাঁচে পাঁচে দশ হবে আমার অনুমান কার্যকরী হবে সায়ন ক্রমাগত বিস্মিত হচ্ছিল তার স্ত্রী রত্নটির সাহস ও আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে গার্গিয়ের আগেও অনেকগুলি জটিল কেসের সমাধান করেছে তার অনুমান ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির জোরে কি জানি প্রবহমান ঘটনাবলীর অন্তরালে এবার কি লক্ষ্য করেছে কি আবিষ্কার করেছে রহস্যের সূত্র তুমি কি আগেই জেনে গিয়েছিলে কিভাবে খুনগুলো হচ্ছে বা কে করছে খুন গার্গি তখন ভাবনার গভীরে বিচরণ করছে ভুরুতে ভাঁজ ফেলে সন্দেহটা অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছিল না কেন এতগুলো খুন কে আছে এর অন্তরালে এখন কি প্রমাণ পেয়েছ মনে হচ্ছে তবে বিকেলে নিলাম ঘরে না পৌঁছানো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না আমার অনুমানের যৌক্তিকতা আছে কিনা সায়ন একটু পরেই অফিসে রনা দিতে গার্গি ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার স্ট্র্যাটেজির রূপায়নে প্রথমেই ফোন করল ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থকে তিনি তখন অফিসে বেরোচ্ছেন তাকে মোবাইলে ধরে বলল মিস্টার পুরকায়স্থ নিলামটাই আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট আপনি কি নিশ্চিত ম্যাডাম আজ খুনি এসে ধরা দেবে আপনার ফলে সবটাই বরাত মিস্টার পুরকায়স্থ তবে আপনার বাহিনী যেন প্রস্তুত থাকে নিলাম ঘরের চারপাশে যা খবর নিয়েছি তাতে শুনলাম বাড়িটা খুবই পুরনো ধরনের হ্যাঁ ওখানেই বড় বড় নিলামগুলো হয় বাড়িটার চারপাশে উঁচু পাঁচিল আছে মস্ত লোহার গেট ঠিকই বলেছেন তিতিক্ষা ছবিগুলো ওই বাড়িতেই নিলাম হচ্ছে তিতিক্ষাকেও যেতে বলেছি যাতে সে ছবিগুলো শনাক্ত করতে পারে মেসেজ দিবে দি যাচ্ছেন ওখানে আমি অনুরোধ করেছি যেতে কিন্তু দেখবেন তাকে যেন যথাযথ প্রোটেকশন দেওয়া হয় তার নিরাপত্তার কথাটাও তো আপনাকে ভাবতে হবে সেদিনটা গার্গির পক্ষে বেশ উত্তেজনায় টৈটুম্বর দিন অরিজিতের ফোন রেখে পরপর আরো কয়েকটা ফোন করল দিনের বাকি সময়টা তিতিক্ষাকে আরও একবার ফোন করে জানিয়ে দেয় অরিজিতের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছে তাতে অলিক শেখরকে এখনই গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ আরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে একে ওকে তিতিক্ষাকে নিশ্চিন্ত করে গার্গি তাকায় দেওয়াল ঘড়ির দিকে অন্তত মিনিট চল্লিশেক সে বিশ্রাম নিতে পারে এখন কাল রাত থেকে তার যা টেনশন চলছে তাতে শরীরে কেমন অবসন্ন ভাব বিছানায় শুয়ে তার উত্তেজনায় কিছু জল ঢালতে চেষ্টা করে গার্গি বোধহয় তার চোখ জড়িয়ে এসেছিল হঠাৎই দরজার বাইরে কলিং বেলের শব্দ শুনে চমকে তাকায় ঘড়ির দিকে চারটের কাছাকাছি সময় তার বেরোনোর কথা ছিল আরও মিনিট পাঁচেক আগে তার দেরি দেখেই নিশ্চয়ই ড্রাইভার রতন কলিং বেল টিপে স্মরণ করিয়ে দিল তার বেরোনোর কথা বিছানা থেকে উঠে খুবই দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল সদস্যের উদ্দেশ্যে যত এগোচ্ছে সদস্যের দিকে ততই তার শরীর ঘিরে উত্তেজনা ছড় মস্ত লোহার গেটটা পেরোনোর সময় সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল সাদা পোশাকের পুলিশেরা যে যার জায়গায় আছে কিনা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল নিলাম ঘরের ভিতর নিলাম ঘরে এর আগে কখনো কোনো কাজে আসতে হয়নি গার্গিকে আসার কথাও নয় কিন্তু বরাবরই তার কৌতূহল ছিল কিভাবে বেডিং হয় কারাই বা বেডিং করে কিভাবে এগোতে থাকে নিলামের হাঁক গার্গি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তিতিক্ষার জন্যে কেননা নিলামের সামগ্রীর মধ্যে তার কয়েকটা ছবি আছে তা চোখে পড়েছে তার সবগুলোই সেই বিখ্যাত নিউড ছবি সিরিজ যা শ্রাবণ কুমার তাকে দিয়ে বিশেষভাবে আঁকিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু শ্রাবণ কুমারের এত সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিতিক্ষার পরিশ্রমও থই থই চলে 
সোনালি চাপা সেই কথাই ফিসফিস করে বলছিল গার্গির কাছে গার্গে দি কি হবে বলো তো তেতিক্ষার গার্গেও ভাবছিল তেতিক্ষার কথা তবে তার ভাবনাটা একটু অন্যরকম তেতিক্ষা এলো ঠিক চারটে বেজে চল্লিশে ততক্ষণে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে নিলাম ঘরে অন্তত জনা কুড়ি পঁচিশ তিতিক্ষারও কোনো ধারণা ছিল না নিলাম ঘর সম্পর্কে তার অভিব্যক্তির এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠার খই গার্গিকে সেখানে আবিষ্কার করে কিছুটা স্বস্তি নিলাম আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি না এই এখনই শুরু হবে দেখেছ তোমার ছবিগুলো না কোথায় তিতিক্ষাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল খুবই ওই তো গার্গির আঙুল অনুসরণ করে তিতিক্ষা দেখল তার আঁকা ছবিগুলির অবস্থান বলতে না বলতে একজন মাথায় পাগড়ি পড়া লোক বিচিত্র শব্দে শুরু করল নিলামের ডাক তিতিক্ষার আঁকা একটি ছবি আর একজন লোক ভিতর থেকে সামনে এনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন গুফ যুবক শুরু করল তার ডাক এক লাখ তিরিশ হাজার গার্গি তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছিল তিতিক্ষার প্রতিক্রিয়া তার ছবির দাম এক লাখ তিরিশ হাজার থেকে শুরু হওয়ায় সে নিজে অতিব বিস্মিত পরক্ষণে সেই নিলাম ঘরের আসরে হঠাৎ অলিক শেখরের আবির্ভাব ঘটায় তিতিক্ষা তার ছবির নিলাম হওয়ার দৃশ্যের চেয়েও বিস্ময় প্রকাশ করল অনেক বেশি বাবা তুমি এখানে অলিক শেখরকে খুবই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল এরকম একটি আসরে অবতীর্ণ হয়ে জনৈক পুলিশ অফিসার আমাকে ফোন করে এখানে আসতে বললেন জানালেন আজ নাকি খুনে ধরা পড়বে এই আসরে তিতিক্ষার মুখে তখন চরম বিভ্রান্তি গার্গির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সত্যি নাকি গার্গিদি তার কথা শেষ হওয়ার আগে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থ কিন্তু পরনে অন্য দিনকার মতো পুলিশের উর্দি নয় নীল রঙের সাধারণ একটি হাওয়াই শর্টের সঙ্গে ব্ল্যাক ট্রাউজার্স গার্গির দিকে এগিয়ে এলেন বুটে মস মস শব্দ তুলে একবার তিতিক্ষার দিকে চোখ ফেলে গার্গিকে বললেন ম্যাডাম বই একটা না জব না হচ্ছে অটন ততক্ষণে নিলামের ডাকে আশ্চর্যজনক বিরতি তিতিক্ষার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল চারপাশের আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে গার্গিদি কি ব্যাপার বলো তো গার্গিতার দিকে নজর ন্যস্ত করে বলল আসলে কি জানো এই শহরের সবাই উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে এত সব খুনের পিছনে কে জড়িত ট্রিগারে কার আঙুলের চাপে একের পর এক ছুটে যাচ্ছে প্রাণঘাতী গুলি তার জেরে ব্যতিব্যস্ত এই শহরের মানুষ বিপর্যস্ত এই শহরের শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এতদিনে ধরা পড়েছে সেই ভয়ঙ্কর খুনি কোথায় কোথায় সেই খুনি আজ এই নিলামের জায়গায় উপস্থিত হয়েছে সেই খুনি আমার অনেকদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল তাকে কিন্তু ঠিক প্রমাণের অভাবে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছিলাম না আজই তাকে ধরা সম্ভব হল কাকে সন্দেহ করছো তুমি কার কিতে হয়তো আমাকেই তাই এই নিলামের নাম করে আমাদের ডেকে এনেছেন এই মহিয়সী মহিলা দ্য গ্রেট গার্গি চৌধুরী আমি গ্রেট নই অলিক শেখর বাবু কিন্তু আপনিও নিশ্চয়ই চান খুনি ধরা পড়ুক তাই না কে এত সব ঘটনার নেপথ্যে আছে রিভলভারের গুলিতে ফুঁড়ে ফেলছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সব মানুষকে সেটা নিশ্চয়ই আপনারও জানতে ইচ্ছে করছে কি বলুন অবশ্যই ইচ্ছে করছে কিন্তু মার্ডারারকে ধরতে গিয়ে সেই বিখ্যাত প্রবচনের মতো উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে আরোহণ করিও না যেন মাইন্ডেট নিশ্চয়ই আপনার কথা স্মরণে রাখব তবে স্বীকার করতে হবে খুনি খুব অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে আড়ালে রেখে বিবেক দিবেদীর খুনের দায়ে একজন নিরীহ ড্রাইভারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তার রণকৌশল আমাকে এতই আশ্চর্য করেছে এবং এই ঘরে উপস্থিত সবাইকেই যে আশ্চর্য করবে এ বিষয়ে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত তবে প্রথমে আপনাদের সবাইকে জ্ঞাত করি যে আজকের এই নিলাম ডাকার আসর এর সবটাই পূর্ব পরিকল্পিত এই ঘরে যারা উপস্থিত আছেন তাদের বেশিরভাগই সাদা পোশাকের পুলিশ আজ এই বাড়িতে সত্যি কোনো নিলাম ডাকের আসর ছিল না ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থকে অনুরোধ করতে তিনি এই নাটকের সেটটি বানিয়েছেন ওভারনাইট 
কিন্তু কে সেই খুনি তা এখনো জানতে পারিনি কিন্তু অরিজিত বললেন ইটস টু অল অফ আস সেই রহস্যই উন্মোচন করার চেষ্টা করছি মিস্টার পুরকায়স্থ গার্গি পরক্ষণে আসরে উপস্থিত তার ড্রাইভার রতনকে উদ্দেশ্য করে বলল রতন যাও তো তোমার গাড়ির ডিকিতে রাখা ওই বান্ডেলটা নিয়ে এসো রতন পরক্ষণে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে অরিজিৎ আবার প্রশ্ন করলেন কিসের বান্ডেল ম্যাডাম এই বান্ডেলটা হাতে পেতেই আমি প্রথম রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পাই নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণে আছে যে বিবেক দ্বিবেদী যেদিন খুন হন ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে তার আগুনে পোড়া লাশ পুলিশ উদ্ধার করে সেই লাশ শনাক্ত করে তার স্ত্রী তিতিক্ষা দ্বিবেদী আপনাদের এও স্মরণে থাকতে পারে সেই লাশের উপরের দিকটা প্রায় ভূষীভূত হওয়ায় তিতিক্ষা সেই লাশের পরনের জামা প্যান্ট ও জুতো দেখে নিশ্চিত হয়েছিল এই লাশ বিবেক দ্বিবেদী তখন প্রাথমিকভাবে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে বিবেক দ্বিবেদীর ড্রাইভার তার মালিককে খুন করে উধাও হয়ে গেছে কোনো গোপন ডেরায় তার খোঁজে পুলিশ কোথায় না কোথায় ঢুঁড়ে ফেলেছে এমনকি আমাদের সোনালি চাপাও খোঁজ করেছে তার কলকাতার ডেরায় কিন্তু আশ্চর্য এই যে সে সামান্য ড্রাইভারের খবর এতদিনেও জানা যায়নি তবে এখন জানা গেছে পেয়েছেন নাকি সেই ড্রাইভারের খবর অলিক শেখরের জেরা আপনারা শুনলে স্তম্ভিত হবেন বিবেক দ্বিবেদীর লাশ আদৌ ওটা ছিল না চারপাশে প্রবল গুঞ্জন অস্ফুট ধ্বনি তার মধ্যে অলিক শেখরের কর্কশ গলায় শোনা গেল তাহলে কার লাশ সেই লাশ বিবেক দ্বিবেদীর হতভাগ্য ড্রাইভার রোহানের কি বলছেন আপনি না মোটেই অ্যাবসার্ড নয় তার প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে এই যে রতন এসো গার্গি ড্রাইভার রতন যে বান্ডেলটি দিয়ে গেছে সেটি অরিজিৎ পুরকাস্থের হাতে দিয়ে গার্গি বলল এই বান্ডেলে আছে সেই ড্রাইভারের পোশাক অরিজিতের রাতে সে একজন কনস্টেবল খুলে ফেলেছে সেই বান্ডেল যার ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হল এক সেট অল্প দামের পোশাক ড্রাইভারের বাড়ির কাউকে ডেকে এই পোশাক শনাক্ত করানো প্রয়োজন এই পোশাক পরেই রোহন গিয়েছিল এরপর থেকে তার মালিক বিবেক দ্বিবেদীকে নিয়ে আসতে কিছুক্ষণ নিলাম ঘরে অপাস্তব্ধতা অনেকেরই চোখে অবিশ্বাসের ছাপ কিন্তু এই পোশাক আপনি পেলেন কোথায় অরিজিৎ পুরকাস্থ জিজ্ঞেস করলেন তার হত্যাকারীর বাড়ি থেকে বলতে পারেন প্রায় দৈবক্রমে পেয়েছি বান্ডুলটা তবে সেই প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি প্রকৃত ঘটনা এই যে সেদিন এয়ারপোর্টে নামার পর বিবেক দ্বিবেদী তার গাড়িতে করে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরছেন ফেরার পথে যখন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে গাড়ি চলছে হু হু করে হঠাৎ গাড়িটি থামাতে বাধ্য হয় ড্রাইভার সম্ভবত কাছেই কোনো নির্জন রাস্তায় গাড়িটিকে যেতে বলা হয় সেই নির্জন জায়গায় যেতেই তাকে পিছন থেকে হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে কি বলছেন আপনি ম্যাডাম আশ্চর্য এই যে ড্রাইভারের মৃত্যুর পর তার পরনের পোশাক খুলে নিয়ে তাকে পরিয়ে দেওয়া হয় বিবেক দ্বিবেদীর পরনের পোশাক তারপর তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ এমনভাবে পরিয়ে দেওয়া হয় যাতে মনে হয় সেই লাশ বিবেক দ্বিবেদীর ড্রাইভারের নয় অ্যাবজার্ড অলিক শেখর আবার বলে উঠলেন কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরে তাকালো না সবাই দুচোখ বিস্ময় নিয়ে শুনছে গার্গির উপস্থাপনা তাহলে বিবেক দ্বিবেদী কোথায় গেলেন তিনিও সেই ঘটনার পরে একদম বেপাত্তা এই পোশাক বদলানো তারপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে মুখের অংশটা বিভৎস করে দেওয়া হয়েছিল যাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল খুন হয়েছে বিবেক দ্বিবেদী আর নিখোঁজ হয়েছে ড্রাইভার বাস্তবে কিন্তু হয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা বিবেক তাহলে কোথায় তাকেও খুঁজে পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে হ্যাঁ তাকে যথাসময় হাজির করা হবে এই নিলাম ঘরে আসল ঘটনা আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনুমান করতে পারছেন বিবেক দ্বিবেদী যখন একের পর এক ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালাতে গিয়ে শুধু লোকসানের মুখ দেখেছেন জড়িয়ে পড়েছেন কোটি কোটি টাকার ঋণের চালে তার কাছে তখন একটাই উপায় তিতিক্ষাকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে অন্য কোনো দেশে চিরতরে নির্বাসন নেওয়া কি আশ্চর্য দেবজ্যোতি নাগরায়ের কণ্ঠে বিস্ময় 
বিস্ময়ের এখনো ঢের বাকি মিস্টার নাগরায় সব ঘটনা শুনলে আপনার হা মুখ আর বন্ধ হবে না আজ তা বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেই বিবেক দিল্লি গিয়েছিলেন সেখান থেকে তিতিক্ষাকে জানান তার পরিকল্পনার রূপরেখা সুন্দরী তিতিক্ষা ভাবতেও পারেনি তার সোনার শ্রেণী পাতা জীবনে অপেক্ষা করছিল এত উৎকণ্ঠা এত উদ্বেগ দিল্লিতে থাকার মধ্যেই বিবেক বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলতে তৎপর হলেন বিদেশে যাওয়ার জন্য ভিজার দরখাস্ত দিয়েছিলেন যথাস্থানে ভেবেছিলেন দু চার দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন ভিজা এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল দিল্লি থেকে ফেরার পথে ড্রাইভারের সঙ্গে নিজের জীবন বদল করে আত্মগোপন করে থাকবেন কিছুদিন তিতিক্ষাকে নিয়ে যখন সবাই সমবেদনায় ব্যস্ত থাকবে সে সময় ঋণের দায় জর্জরিত তিতিক্ষাকে দিয়ে আরও কোনো একটা নাটক তৈরি করে ধরা যাক গঙ্গায় ঝাঁপ দিচ্ছি এরকম একটি আত্মহত্যা নোট লিখে সে অচস্য হয়ে যাবে কলকাতা থেকে তখন তিতিক্ষাকে নিয়ে বিবেক দিল্লি হয়ে পালিয়ে যাবেন বিদেশে সেই ছক অনুযায়ী বিবেক ফিরে এলেন দিল্লি থেকে তারপর এরপর থেকে ফেরার পথে এত সব নাটক তিনি উপহার দিয়েছেন আমাদের সবাইকে কিন্তু সমস্যাটা হলো অন্য জায়গায় নিজের পাসপোর্ট থাকলেও বিবেক খেয়াল করেননি তিতিক্ষার পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ বিবেকের এই ভুলটাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো তাদের পালানোর পথে তিতিক্ষার পাসপোর্ট না থাকায় তারা পালাতে পারছিলেন না দেশ ছেড়ে তিতিক্ষা দিবেদী কি সমস্ত ব্যাপারটাই জানতেন ম্যাডাম তিতিক্ষার মাথা নিচু মুখ ফ্যাকাশে তার দিকে সবাই চোখ ফেলতেই গার্গি বলল দেখুন তিতিক্ষার অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে সে খাঁচার মধ্যে বন্দি এক পাখির মতো আসল ঘটনা কিন্তু একেবারে অন্যরকম সবাই জানি বিবেক দ্বিবেদী প্রবলভাবে ঋণগ্রস্ত আসলে তার ব্যবসার পুরো ঘটনাটাই ছিল ভুয়ো বিবেক যখন বুঝেছিল তাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না সে তখনই ঠিক করেছিল যেখান থেকে হোক বহু অর্থ সংগ্রহ করে তিতিক্ষাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে বিদেশের কোনো গোপন দেরা সেখানে নতুনভাবে শুরু করবে তাদের জীবন ফলে প্রথম দিকে ব্যবসায় লোকসান গেলেও সে আর ব্যবসা দিকে গেলই না তার শ্বশুর এই শহরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি তার মাথায় টুপি পরিয়ে দুটি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করল কোটি টাকার উপর কিন্তু সবাইকে জানাতে থাকে তার ব্যবসায় লোকসান যাচ্ছে ক্রমাগত এই সময় একদিন অলিক শেখরকে ভুল বুঝিয়ে এক প্রতিষ্ঠানের নামে একষট্টি লাখ টাকার একটি চেক নেয় সেই চেকের টাকাও গায়েব করে বিবেক তখনও তিতিক্ষা ব্যাপারটা বোঝেনি তিতিক্ষাকে ক্রমাগত তার লোকসানের বিষয়টি বোঝায় বলে আরও আরও টাকা না জোগাড় করলে তাদের সমূহ বিপদ তো সুন্দরী তিতিক্ষা বাধ্য হয়ে যাকেই অনুরোধ করে তার করুণ মুখের দিকে চেয়ে সবাই সাধ্য মতো টাকা দিয়ে সাহায্য করতে থাকে তাদের এইভাবেই নানাজনের কাছ থেকে নিতে থাকে পার্সোনাল লোনস যখন সে কয়েক কোটি টাকার মালিক কয়েক দফা লন্ডন আর প্যারিসে গিয়ে কোনো ব্যাংকে রেখে আসে প্রায় সব টাকাটাই তারপর একদিন রাতের নিভৃতে তিতিক্ষাকে জানায় তার পরিকল্পনার কথা তিতিক্ষা শিউরে ওঠে কিন্তু বিবেক জানায় সে ব্যবসা করে কোনোদিন শ্বশুরের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না তার ফলে অলিক শেখর কোনোদিনই বিবেককে সম্মান দেবেন না বরং কটুক্তি করতে থাকবেন তার অপদার্থ তার কথা বলে তিতিক্ষা রাজি হয়ে যায় এরকম একটি সাংঘাতিক খেলায় অংশ নিতে তখন বিবেক সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি হয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে দুজনে আর সেই কারণেই তার দিল্লি যাওয়া দিল্লিতে গিয়েও সে পরিকল্পনা মতো তিতিক্ষাকে এমন ফোন করতে শুরু করে যাতে অলিক শেখরও নিশ্চিত হন সে কোনো ফ্রডের পাল্লায় পড়ে বিপন্ন তার ফোনের সময় তিতিক্ষা গিয়ে হাজির হলো অলিক শেখরের সামনে তারপর এপোটে নেমে ফোন করে জানায় এখনই চল্লিশ লাখ টাকা না দিলে তার প্রাণ সংশয় ভেবেছিল তার শ্বশুর দয়া পরবশ হয়ে তখনই তিতিক্ষার হাতে তুলে দেবেন চল্লিশ লাখ টাকা কিন্তু অলিক শেখর বাবু অন্য ধাতুতে গড়া এরকম অনেক বিবেককে তিনি নশ্বীর মতো টেনে নিতে পারেন চোখের নিমেষে এক বিবেক গেলে তিনি তিতিক্ষার জন্য খুঁজে আনবেন সহস্র বিবেক সেই অভিনয় ব্যর্থ হতে বিবেক শুরু করে তার আদত পরিকল্পনা রোহনকে হত্যা করে বদলে নেয় তার জীবন তিতিক্ষা তখন বিবেকের নির্দেশে সবাইকার সামনে অভিনয় করে গেছে দিনের পর দিন বিবেককে বাঁচাতে হলে তার পক্ষে অন্য কিছু বোধ হয় সম্ভব ছিল না আর অন্তত সে আর কিছু ভাবতে পারেনি সেই সময় তার মানে ম্যাডাম গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক খুন হয়েছে সেসবের নেপথ্যে কি বিবেক দিবেদী আমি ঘটনাগুলো প্রথমে আপনাদের সামনে বিশ্লেষণ করে শোনাই তার আগে পুরুকায়স্থবাবু আপনাকে অনুরোধ করব তিতিক্ষার নতুন ড্রাইভার মকবুলকে আপনাদের সামনে হাজির করতে কারণ তিনিও জানেন সমস্ত ঘটনাটা কিছুক্ষণ পরেই ঘরের বাইরে থেকে দুজন কনস্টেবল মকবুলকে এনে হাজির করল নিলাম ঘরে 
মকবুলে দুই হাত দুই কনস্টেবল ধরে রেখেছে দুদিক থেকে অলিক শেখরই প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন স্ট্রেঞ্জ আরে সত্যি খুব বিস্ময়ের আর দুঃখের এত সব খুনের ঘটনা অলিক শেখর বাবু তিতিক্ষা যখন বিবেকের নির্দেশে নিখুঁতভাবে অভিনয় করে চলেছে তার বৈধব্যের চরিত্রে তার প্রতি সমব্যাথির সংখ্যা যেমন বেড়ে গেল তার উত্তম অনুরাগ সৃষ্টি করতে শুরু করল নানা ধরনের চাপ এত চাপের মধ্যে দিনের পর দিন নিখুঁত অভিনয় করে যাওয়া কিন্তু খুব কঠিন কাজ তিতিক্ষার উচিত ছিল এই ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি না হওয়া কিন্তু কলকাতায় থেকে এত মানুষের সামনে হাস্যাস্পদ হওয়ার চেয়ে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তার কাছে শ্রেয় বিবেক যখন তার পাসপোর্ট আর ভিজার চেষ্টা করে চলেছে ছদ্মবেশ ধারণ করে তিতিক্ষা জীবনে হাজির হলো শ্রাবণ কুমারের মতো একজন লোক এই শ্রাবণ কুমার একই সঙ্গে সফল ব্যবসায়ী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তিতিক্ষার মতো এক ডাকসাইটি সুন্দরীকে পাওয়ার লক্ষ্যে ঝাঁপালেন সর্বশক্তি দিয়ে তিনি তিতিক্ষাকে স্বপ্ন দেখালেন বড় শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিতিক্ষার সামনে বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্য তবু যাওয়ার আগে একদিকে যেমন শিল্পী হয়ে ওঠার স্বপ্ন আবার ছবি বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা যতক্ষণ না তাদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হয় তিতিক্ষা তার ছবি আঁকার স্বপ্ন পূরণ নিতে চাইল শ্রাবণ কুমারের সৌজন্যে নিজেকে আত্মগোপন করে ভিজা পাওয়ার চেষ্টায় তেমন সফল হতে পারেনি বিবেক সেই কাজে ব্যস্ত থাকার ফুরসতে বিবেক ছদ্মবেশ ধারণ করে ফিরে এলো তিতিক্ষার কাছে ছদ্মবেশ মকবুলের ছদ্মবেশে বিবেক রয়ে গেলেন তার নিজের বাড়িতে মিস্টার পুরকাস্ত এবার আপনি মকবুলের ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে মকবুলের গায়ের রং থেকে শুরু করে তার মুখের জরুল মাথার টুপি সরিয়ে দিতেই বেরিয়ে পড়ল এক সুদর্শন যুবকের আদল গার্গি এর আগে বিবেককে দেখেনি কিন্তু তার ফোটো দেখেছে তিতিক্ষার বেডরুমে আশ্চর্য এই যে যুবকটি প্রতিবাদ করার কোনো চেষ্টাই করল না পালানো তো নয় একেবারে নতমস্তকে মেনে নিল সমস্ত দায় দেখুন মিস্টার পুরকায়স্থ শ্রাবণ কুমার লোকটি হঠাৎ শহরের শিল্পচিত্রে উদয় হয়ে তিতিক্ষাকে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে পড়ল এই ঘটনা নিশ্চয়ই শহরের মানুষের গুঞ্জন গুজবের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছিল গত কিছুদিন যাবৎ তিতিক্ষার পক্ষে সেই পটভূমিতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্ত ছিল না কেননা তার মাথায় যে ঋণের বোঝা চাপানো আছে তাতে তার সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল উত্তমর্ণদের মুখ বন্ধ করা ঋণদাতারা খবর পাচ্ছিল তিতিক্ষা খুব শিগগির বহু টাকা হাতে পাচ্ছে তার ছবি বিক্রির মূল্য হিসেবে কিন্তু এই ক্যানভাসে হঠাৎ নীলান্ন কাশ্যপের আবির্ভাব সামান্য জটিল করে তুলল বিষয়টি নীলান্নবের বয়স কম যথেষ্ট সুপুরুষ তিতিক্ষার রূপের আকর্ষণ তার পক্ষে এড়ানো কঠিন যেহেতু তিতিক্ষা তাকেও কিছু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিল সম্ভবত প্রকৃত ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে তাতে সফলও হয়েছিল কিছুটা কিন্তু এর ফলে নীলান্নবের সাহস বেড়ে যায় সেও মনে মনে কামনা করতে শুরু করে তিতিক্ষাকে শ্রাবণ কুমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন হয়তো কিন্তু তার ধারণা ছিল নীলান্ন তারই বেতনভোগী কর্মচারী তার দৌড় বেশি দূর হবে না তিনি তিতিক্ষার পরিত্রাতা তিতিক্ষা তারই নির্দেশ মতো চলবে তার কাছেই ধরা দিতে বাধ্য হবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাতে সমস্যা হলো এই যে তিতিক্ষার রূপের আকর্ষণ যেমন নীলান্নবকেও সাহসী করে তুলল শ্রাবণ কুমারকেও করে তুলল তৃষ্ণার্থ এই সব জটিলতার মধ্যে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিল কে না তিতিক্ষা সে অভিমন্যুর মতো রণক্ষেত্রের ভিতরে ঢুকে পড়েছে কিন্তু বেরোবার মন্ত্র খুঁজে পাচ্ছে না বিবেকও বহু চেষ্টা করে জোটাতে পারছে না বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র বিবেক যদি তিতিক্ষাকে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারত তাহলে হয়তো এতগুলি খুন করতে হতো না তাকে কিন্তু ভিজা না পাওয়ায় তাকেই এখন তিতিক্ষার উদ্ধারকর্তা হিসেবে নামতে হলো পটভূমিতে বিবেক রুদ্ধ হচ্ছিল তিতিক্ষাকে ঘিরে এত সব প্রেমিকের আবির্ভাবে তখন এমন অবস্থা তিতিক্ষাকে নিয়ে যে যে কেউ ছিনি নিয়ে চলে যাবে সবার চোখের আড়ালে ছদ্মবেশে থাকায় বিবেকের কিছু করার নেই তখন তিতিক্ষা অসহায় শ্রাবণ কুমারকে এড়াতে তিতিক্ষা ভর করেছিল নীলার্ণবকে কিন্তু নীলার্ণবও তখন প্রেমিকের ভূমিকায় সবটাই তখন ঘুরছে মকবুল ওরফে বিবেকের চোখের সামনে এদিকে শ্রাবণ কুমার তিতিক্ষার পারিশ্রমিক হিসেবে যে এক কোটি টাকার চেক দিয়েছিলেন তা বাউন্স করেছে শ্রাবণ কুমার ব্যাংকে চেক জমা দেওয়ার তারিখ ক্রমশ পিছচ্ছেন তাতে বিবেক বুঝতে পেরেছে শ্রাবণ কুমারও ঠগ 
মোটা টাকার প্রলোভন দেখে ভোগ করতে চাইছে তিদিক্ষাকে বিবেকের ক্রোধের অনিবার্য প্রকাশে প্রথমে নীলার্ণ পরে শ্রাবণ কুমারকে প্রাণ দিতে হল তিদিক্ষাকে মুক্ত করে আনতে এখন খেয়াল করে দেখুন প্রথম দিন প্রদর্শনী কক্ষের বাইরে কম্পাউন্ডে গাড়ির মধ্যে বসে একই সঙ্গে শেষাদ্রিকে ও নীলানবকে গুলি চালিয়ে যথাক্রমে আহত ও নিহত করার সুবিধে ছিল ড্রাইভারের ছদ্মবেশে বসে থাকা বিবেকেরই ঘটনাক্রম তখন এমনই যে প্রত্যেকেই তখন ভাবতে শুরু করেছে হয়তো শেষাদ্রি হাওলাদারই সমস্ত খুনের নায়ক বিবেকও ভাবছিলেন তাহলে সব খুনের দায় শেষাদ্রির কাঁধেই পড়ুক শেষাদ্রি পুলিশকে বারবার জানাতে চেষ্টা করছেন তিনি আদৌ এই খুনগুলো করেননি সে সঙ্গে তিতিক্ষাকে পাবার চেষ্টায় তিনি তখন মরিয়া তার এই বেপরোয়া প্রয়াস স্বভাবতই আরো হিংস্র করে তুলছিল বিবেককে তার ফলে তাকেও প্রাণ দিতে হলো বেঘরে শ্রাবণ কুমার ও শেষাদ্রি যেদিন খুন হন সেদিন বিবেক এক অন্য স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিল তাতেই সে ধরা পড়ে গেল আমার চোখে নীলানবের খুনের দিন সে মকবুলের ছদ্মবেশে এসেছিল তিতিক্ষার গাড়ি চালিয়ে পরের দিন তিতিক্ষাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলে পাছে ধরা পড়ে যায় সে তাই অন্য ড্রাইভারকে দিয়ে তিতিক্ষাকে পাঠিয়ে সে নিজে চুরি করে আনলো অলিক শেখরের গাড়ি সেই সাদা গাড়ি চালিয়ে প্রদর্শনীতে এসে দূরে অপেক্ষা করছিল কখন শ্রাবণ কুমার সেখানে আসেন শ্রাবণ কুমার কম্পাউন্ডে ঢোকার আগে সে গুলি চালিয়ে শ্রাবণ কুমারকে হত্যা করে ঠিক একই সময় সেখানে পৌঁছেছিলেন শেষাদ্রি হাওলাদার বিবেক তখন খুনের তাড়না এমনই মশগুল ঠিক করলো পালাতে থাকা তিতিক্ষালোভী শেষাদ্রিকেও সে আজ শেষ করে দেবে খেয়াল করে দেখুন যেদিন শ্রাবণ কুমার খুন হন সেদিন তিতিক্ষা ড্রাইভার ছুটিতে থাকায় অন্য ড্রাইভার এসেছিল তার গাড়ি নিয়ে সেদিন অলিক শেখরের ড্রাইভার বলছে তার গাড়ি কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল শেষাদ্রিকে হত্যা করে গাড়ি সেখানে ফেলে ফোন করে দেয় অলিক শেখরকে তার খোয়া যাওয়া গাড়ি পড়ে আছে উত্তর কলকাতায় তিনি যেন সেখান থেকে উদ্ধার করে নেন তার গাড়ি লক্ষণীয় এই যে এই দিন ইচ্ছে করে বিবেক নিজের গাড়িতে না থেকে ছুটি নেয় অলিক শেখরের গাড়ি চুরি করে দু দুটি খুন করে নিষ্কণ্ঠ করতে চেয়েছিল তার নিশ্চিন্ত বেঁচে থাকা কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি এ তার ভবিতব্য আর তার পরের ঘটনা সবই জানা আপনাদের এতক্ষণ একটা না বলে গার্গি তাকায় প্রথমে বিবেকের দিকে পরক্ষণে তিদিক্ষার দিকে বলো তিদিক্ষা আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমাদের কিছু বলার আছে তিতিক্ষার ফ্যাকাশে থেকে আরও ফ্যাকাশে হয়ে ওঠা অভিপ ব্যক্তিতে তখন আকাশের শূন্যতা ঠোঁটে দাঁত চেপে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল এতক্ষণ হঠাৎ কান্না ভেজা গলায় পড়ল গার্গিতে আমরা একটু ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম গো কিন্তু বিবেকের বরাত এমনই যে কোনো মতে দাঁড় করাতে পারল না ব্যবসাটা তারপর যা ঘটে গেল সবটাই আচমকা দিল্লি থেকে ফেরার পথে যা করে ফেললো তা আমার ভাবনার বাইরে কিন্তু হাতে একবার রক্ত মেখে ফেললে তা থেকে ফেরার বোধ হয় আর উপায় থাকে না গো এখন আমাদের যা শাস্তি পাও না তা তো নিতেই হবে মাথা পেতে গার্গি তাকায় পুলিশ অফিসার অরিজিৎ পুরকায়স্থ দিকে মিস্টার পুরকায়স্থ বাকি দায়িত্ব আপনার আপনার মতো আমিও বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি কারণে ঘটছে বোধের অতীত এতগুলি খুন কিন্তু তিতিক্ষাতের গ্যারেজ থেকে প্রায় চুরি করে আনা পোশাকের বান্ডলটাই সাহায্য করলো জ্বর ছাড়াতে কিন্তু তখনও আমি নিশ্চিত ছিলাম না কে খুনগুলো করছে কিভাবেই বা নীলানবের খুনের দিন আমি ভেবেছিলাম হয়তো শ্রাবণ কুমার নিজেই বা শেষাদ্রি কেউ একজন খুনটা করলেও করতে পারেন তবে আমার সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে পরের প্রতিটি খুনের পর শ্রাবণ কুমারের বিখ্যাত কফিন রঙের রুমালের উপস্থিতিতে এই রুমাল রাখতে পারতেন তারই সুপারি দেওয়া কোনো প্রতিনিধি তিতিক্ষার কাছেও ছিল একই রঙের দেড় ডজন রুমাল যা শ্রাবণ কুমারেরই দেওয়া রক্তমাখা পোশাকের বান্ডেলটি তিতিক্ষাদের গ্যারেজে পাওয়ার পর থেকেই আমি বিবেক দ্বিবেদীর অস্তিত্ব টের পেতে শুরু করেছিলাম আমার অজান্তেই তখনই মনে হচ্ছিল এই রুমালগুলো তিতিক্ষার উপহার পাওয়া রুমাল হয়তো পরে দেখলাম আমার অনুমান অপাঠ্য ততক্ষণে হাও হাও করে কাঁদছে তিতিক্ষা আর বিবেকের মুখ নিষ্পন্দ পাথর শেষ হল শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি গোয়েন্দা গার্গির গল্প কফিন রঙের রুমালের সপ্তম তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার